Hali ya hewa ilikuwa shwari katika jiji la Dar es Salaam. Ndani ya chuo cha usimamizi wa fedha IFM kilichokuwepo maeneo ya posta mtaa wa Shaban Robert. Msichana mrembo aliyejulikana kwa jina la Evelyn alionekana akitoka darasani huku akiwa anakimbia. Machozi yalikuwa yakimtoka kwa wakati huo na kutiririka mashavuni mwake. Evelyn. We Evelyn. Evelyn. Ilisikika sauti ya msichana mmoja akimuita. Muda huo alikuwa akimfuata huku akimkimbilia. Evelyn aliongoza moja kwa moja mpaka kwenye kimbweta. Alipofika mahali hapo aliketi na kuanza kulia huku akiwa amejiinamia. Evelyn, kuna nini? Mbona sikuelewi? Aliuliza msichana huyo huku akionekana kutofahamu kitu kilichokuwa kimetokea mpaka kusababisha hali hiyo. Hapana epi. Siwezi kuendelea kwa eneo hili. Acha tu niondoke zangu. Alisema Evelyn kwa sauti iliyoandamana na kilio cha kwikwi. Unaondoka unaenda wapi sasa? Wakati darasani kuna kipindi. Aliuliza Hepi huko akimtazama Evelyn ambaye muda huo hakunyamaza. Aliendelea kulia huku machozi kitiririka mashavuni mwake. Narudi zangu tu nyumbani. Unajua sikuelewi Evelyn. Kwani kuna nini? Aliuliza Hepi huko akisubiria jibu lakini katika hali ya kushangaza Evelyn aliinuka na kuondoka mahali hapo. Hepi alibaki akimtazama Evelyn kwa mshangao huko asijue ni nini kilichokuwa kimetokea. Wasichana hao wawili walikuwa ni marafiki wakubwa sana chuoni hapo. Walikuwa wakisaidiana mambo mengi. Walishiriki kusaidiana katika masomo na hata katika mipango yao ya kimaisha. Hepi alimfahamu vya marafiki yake tangu walipoanza kusoma katika chuo hicho mpaka kufikia katika kipindi cha mwaka wa mwisho ambao ndio waliobakiza. Walikuwa akisomea uhasibu Walikuwa ni marafiki walioshibana na walikuwa wakiishi pamoja katika chumba kimoja walichokuwa wamepanga maeneo ya kigamboni. Wakati hepi akiwa bado amesimama huku akishangaa tukio la Evelyn kuondoka ghafla. Ilisikika sauti ya kiume ikimuita nyuma yake. Haraka sana akageuka na macho yake kutua kwa mwanaume mmoja ambaye ndiye aliyekuwa akimuita kwa wakati huo. Mwanaume huyo alijulikana kwa jina la Richard. Niambie Shem. Poa tu. Vipi Evelyn? Ametoka darasani. Kuna nini? Yaani, mi mwenyewe hata sijui. Nimeshangaa kuona akiondoka. Kwani yuko wapi? Ameondoka zake. Ameniambia hawezi kuendelea kubaki hapa chuoni. Hivyo amerudi nyumbani. Mbona sielewi? Richard, kwani kuna kitu gani kimetokea kati yenu? Hakuna kitu. Mbona sasa Evelyn amebadilika baada ya kukuona? Mimi mwenyewe sielewi. Sielewi chochote kabisa. Una uhakika? Ndiyo hepi. Ina maana huniamini. Na kuamini. Alijibu hepi huku akionekana kuwa na wasiwasi na mwanaume huyo. Richard alikuwa ni kijana aliyetokea katika familia ya kitajiri. Alikuwa ni mtanashati mwenye sura nzuri iliyomvutia kila msichana aliyekuwa na mtazama katika chuo hicho. There is something I want to tell you. Kuna kitu nataka kukuambia. Ilikuwa ni sauti ya msichana mmoja aliyeitwa Mona Lisa. Muda huo alimtoa chemba Richard na kwanza kuzungumza naye. Alipomtazama mwanaume huyo usoni, macho yake yalionyesha wazi kwamba kulikuwa kuna kitu ambacho kilikuwa kikiutesa mtima wake ila alishindwa kumwambia. What that Mona Lisa? Kitu gani hicho Mona Lisa? Aliuliza Richard huku akiyatupa macho yake kwa Mona Lisa ambaye alikuwa akijingatangata kucha zake za vidole kwa aibu. But I feel like I'm going to make a mistake. Lakini nahisi kama nitakukosea. Alijibu huku akijishtukia. Macho yake alianza kuyalegeza. No. Tell me don't be afraid. Hapana. Niambie usiogope. Alisema Richard huko akiwa makini kumsikiliza msichana huyo ambaye alionekana kuwa na mengi mazito ya kumweleza. Kwa muonekano ambao waliuona kwa Mona Lisa akilini mwake alikwishafahamu ni kitu gani ambacho msichana huyo alitaka kumwambia. Lakini hakutaka kuwa na papara ya kukurupukia mambo. Alihitaji kumpa nafasi msichana huyo ya kujieleza 
ili asahili kile alichokuwa kikifikiria kichwani mwake kwa wakati huo. Richard, I love you so much and I'm ready to do everything for you. Please say yes. Don't let me get Richard. Nakupenda sana. Na nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Tafadhali sema ndiyo. Usinikatalie ombi langu. Alisema Mona Lisa huko akianza kumsogelea Richard kwa lengo la kutaka kumbusu shavone. No, don't do that. Hapana, usifanye hivyo. Alisema Richard huko akimzuia Mona Lisa. Kwa kufanya hivyo ikaonekana kama amefanya kosa kubwa. Msichana huyo akahisi kutopendwa. Hakika alijisikia vibaya mno moyoni mwake. Mona Lisa hakuwa msichana wa kwanza wala wa mwisho kumsumbua Richard. Kila msichana chuoni hapo alitamani kuwa naye kimapenzi na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kupokea usumbufu kila kukicha. Lakini hakukuwa kuna msichana aliyewahi kupata nafasi hiyo katika moyo wake. Kwa upande wa Richard moyo wake ulizama katika dimbi la mapenzi na msichana mmoja ambaye ndiye alikuwa ameshikilia nafasi hiyo na kuwazibia wasichana wengine wote waliokuwa wakitamani kuipata. Hakukuwa na msichana ambaye alitaka kuamini Evelyn, msichana alionekana kuwa na uzuri wa kawaida kwamba ndiye ambaye alifanikiwa kuwa katika uhusiano wa kimapenzi na Richard. Wengi wao waliamini kwa muonekano wa kuvutia aliyokuwa nao mvulana huyo pamoja na kutokea katika familia kitajiri basi ni lazima angekuwa na msichana ambaye alitikisa chuo kizima kwa uzuri wake au aliyetokea katika familia kitajiri kama ilivyokuwa kwa upande wake lakini haikuwa hivyo hilo liliwashangaza sana <laughs> yani huyu kinyago huyu ndiye anayetuzibia riziki yetu alisema Mona Lisa huku akiwaambia marafiki zake wakati huo walikuwepo hostel wote walikuwa kitamani kuwa na Richard kimapenzi Hivi ndiye huyu Evelyn aliuliza Adela Ndiyo, hivi yule msichana ana uzuri gani wa kunishinda mpaka atembee na Richard Eh huyo msichana atakuwa mchawi kama sio uchawi ni nini Alisema huku akiuliza Mona Lisa Muda huo alikuwa ameubetua mdomo wake Kweli mwenzangu atakuwa mchawi sio bure Alidakia Penina Maneno yaliyowafanya wote wakaanza kucheka kwa sauti kubwa huko wakigongeana. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuibuka kwa chuki kati ya wasichana hao na Evelyn. Walitokea kumchukia sana msichana huyo. Hapa ni baada ya kugundua alikuwa katika uhusiano wa kimapenzi na Richard. Hilo lilizidi kumuumiza kila msichana ambaye aliwahi kumtamkia neno na kupenda au kuibuka kwa chembechembe zozote za kimapenzi kwa mvulana huyo aliyetokea kuipagawisha mioyo ya wasichana wengi chuoni hapo. Mona Lisa ndiye msichana ambaye alionekana kumpenda zaidi Richard kuliko wasichana wengine pale chuoni. Licha ya Richard kumkatalia ombi lake la kuwa naye kimapenzi, lakini bado hakutaka kukubali hilo. Aliamini kwa vyovyote iwezekanavyo ni lazima mvulana huyo angefanikiwa kumiliki. Kuna kipindi kichwani mwake yalimjia mawazo ya jinsi ambavyo alivyofanikiwa kumpata Richard kisha wakawa wanayafurahia maisha yao ya kimapenzi katika ufuku wa bahari ya Hindi. Alizidi kulifurahia hilo katika moyo wake maradufu na hata pale mawazo hayo yalipomtoka kichwani alionekana kukasirika mno. Hakutaka kuamini kama kweli alikuwa akiwaza kwa wakati huo. Moyo wa mapenzi ukazidi kumwendesha vilivyo. Alikuwa amezama katika dimbu la mapenzi ya Richard. Mvulana ambaye na yeye moyo wake ulikuwa umekufa umeoza kimapenzi na msichana mwingine chuoni hapo. Kwa nini Richard anashindwa kunikubalia? Hivi ina maana mimi sina uzuri wa kumvutia au aliuliza Mona Lisa huku akiwatazama kwa huruma marafiki zake. Hii ilikuwa ni siku nyingine ambapo alionekana kuumizwa na kile kilichokuwa kikiendelea kati ya Richard na Evelyn. Hakupenda kuwaona wakiwa pamoja na kuyafurahia mapenzi yao. Moyo wake ulilipuka kwa wivu sio kwamba umvutii isipokuwa Richard ameshatekwa na Evelyn alijibu Penina huku akionekana kuwa busy na simu yake Sitaki kumsikia huyo mpumbavu Yaani sitaki kabisa nasubiri nitamkomesha mwanaharamu yule Alisema Mona Lisa huku akionekana kuchukia mno baada ya kulisikia jina la Evelyn likitajwa katika masikio yake Shoga yangu 
mimi nimeshachoka kumfuatilia huyo Richard. Kwani hakuna wavulana wengine hapa chuoni? Kwani yeye ni nani yani? Aliuliza Mary huku akionyesha kukata tamaa ya kumfuatilia mwanaume huyo ambaye alimchanganya kila msichana chuoni hapo kutokana na uzuri aliokuwa nao. Jamani, Richard ni handsome. Mimi mwenyewe bado sijaona mvulana mwingine wa kumfananisha naye. Hakuna anayemfikia kwa uzuri. Alisema Adela, msichana aliyekamilisha hesabu yao ya wanne. Moda huo ambapo walikuwa hostel. Lakini mi nasema lazima nitampata tu. Ipo siku nitafanikiwa kuwa naye. Alisema Mona Lisa huku akijiapiza kumpata mwanaume huyo kwa udi na uvumba. Ehe, utatumia njia gani? Aliuliza Mary huku akimtazama Mona Lisa kwa umakini wa hali ya juu. Alihitaji kufahamu mambo mengi kutoka kwa rafiki yake huyo ambaye moyo wake ulikufa kwa mwanaume Richard. Nitajua tu, lakini nimesema lazima nimpate. Nitahakikisha Richard anakuwa mali yangu na sio kuendelea kumuona akiwa na yule kinyago. Alisema Mona Lisa huku muda huo hasira zikiwa zimempanda. Hakukuwa na kitu kingine alichokuwa akihitaji Mona Lisa katika maisha yake zaidi ya Richard. Alichokuwa akikitaji ni kuona anafanikiwa kumiliki mwanaume huyo ambaye moyo wake ulikufa kwake ukaoza. Kila kitu alichokuwa akikifanya alikifanya huku malengo yake makubwa yakiwa ni siku moja kuona akifanikiwa kumiliki Richard. Miongoni mwa wasichana ambao waliwahi kumtamani Richard kimapenzi kutokana na muonekano wake kuwa mzuri alikuwa ni Adela, Mary pamoja na Pianina. Wasichana hawa wote mioyo yao iliwahi kufa na kuoza kwa ajili ya Richard. Lakini kutokana na msimamo aliokuwa nao mvulana huyo, hawakuweza kuambulia hata busu bandia. Kila mmoja alishaanza kukata tamaa ya kufanikiwa kulipata penzi la mvulana huyo. Walitumia kila aina ya njia walizoziona zinafaa kumteka Richard kimapenzi lakini hakukuwa na njia hata moja iliyomkamata mtegoni. Hilo lilizidi kuwasononesha mioyo yao. Ilifika kipindi hata wakati wa kula chakula kila mmoja alishindwa kula kwa nafasi yake. Moyo wake ulikuwa ukiumia kwa sababu ya kulikosa penzi la Moyo wake ulikuwa ukiumia kwa sababu ya kulikosa penzi la Richard. Sitaki kuamini na sitaamini kama nimelikosa penzi la Richard. Alisema Mona Lisa huko akionyesha kutokubaliana na hali halisi. Hutaki kuamini nini sasa? Eh? Wakati mwenzako ameshapendwa. Alisema Penina huko akimcheka Mona Lisa wakati huo walikuwa darasani. Tukio hilo lilizidi kumuumiza moyo Mona Lisa. Hakutaka kuamini licha ya kupoteza muda wake wote katika kumfukuzia Richard, lakini mwisho wa siku aliambulia patupo. Nadhani kuna kitu natakiwa kufanya hapa. Alisema Mona Lisa huku akionyesha kungamua wazo fulani kichwani mwake. Haya, kitu gani hicho? Aliuliza Penina. Huku akimpa nafasi ya kujieleza. Ni mapema mno kukwambia. Ni mapema mno kukwambia kwa wakati huu. Subiri kwanza. He? Ni subiri mpaka lini sasa? We si uniambie? Eh? We niambie bwana usinifiche. Usijali, nitakwambia muda ukifika. Alisema Mona Lisa kisha hakutaka kuendelea kuzungumza nao. Kichoni mwake lilimjia wazo. Lilikuwa ni wazo la kufanya kitu kwa ajili ya Richard ili afanikiwe kumpata kimapenzi. Na ni katika wazo hilo ambapo hakutaka kuyawaza au kuyapima maumivu ambayo angeweza kumpata Evelyn. Msichana ambaye tayari alikuwa katika uhusiano wa kimapenzi na Richard. Moyo wake bado uliendelea kumuuma mno. Kila alipokuwa akimwona Richard darasani alijihisi kuna sababu milioni mia za kuwa naye kimapenzi. Kuna kipindi alikuwa akimtazama Richard pamoja na muonekano wake mzuri. Alijaribu kumlinganisha na Evelyn, msichana ambaye alimwona kuwa na uzuri wa kawaida sana. Hakustahili kabisa kuwa na Richard kimapenzi. Lilipokuja lilipokuja swala la uzuri kati yake na Evelyn, alipokuwa akijeremba kwenye kioo, alikirifika, alimzidi msichana huyo kwa uzuri wala hakukuwa na upingamizi katika hilo. Sasa, hivi kwa nini Richard asinipende mimi jamani? Alijiuliza swali hilo ambalo lilizidi kumfanya ajione kuwa na mapungufu mengi katika mwili wake. Kuna muda pia alijiona kuwa miongoni mwa wajinga na wapumbavu wa kumkosa Richard. Lazima nifanye kitu kwa ajili yako Richard. Sitokubali 
na siwezi kama kukubali kuona ukiendelea kuutesa moyo wangu kila siku. Nakupenda sana. Na ninahitaji ulifahamu hilo. Alisema Mona Lisa siku moja majira ya usiku alipokuwa amelala. Usiku wa siku hiyo ulikuwa mrefu sana kwake. Na aliutumia katika kumfikiria Richard tu. Kichwani mwake jina la Richard lilitawala sehemu kubwa sana. Alichokuwa amepanga kukifanya Mona Lisa ni kutengeneza mazingira ambayo yangeweza kumuonyesha kuwa yeye na Richard kuwa ni wapenzi. Alifikiria wazo hilo huku akiamini kama kweli angeweza kufanikiwa kuyatengeneza mazingira hayo basi ni lazima Evelyn angeingiwa na wivu kiasi cha kuumia sana moyoni mwake. Hilo ndilo lilokuwa nalihitaji kuliona likitokea kwa msichana huyo. Hakumpenda wala hakutaka kumuona akiendelea kuwa karibu na Richard, mvulana ambaye tayari alikuwa ameshauteka moyo wake wa kimapenzi. Richard, you must be mine. Lazima utakuwa wa kwangu. Alijisemea Mona Lisa huku akitabasamu. Ulikuwa ni wakati ambao wazo hilo lilimjia kichwani mwake. Maisha ya chuo yaliendelea huku Mona Lisa kila siku akizidi kuumia. Kuna kipindi alitamani kutengeneza mazingira ya kumfanya Evelyn afukuzwe chuo. Na yote hayo aliwaza yale mradi afanikiwe kumpata Richard. Siku moja Mona Lisa alijaribu kutafuta nafasi ya kuzungumza na Richard mpaka akafanikiwa kuipata. Richard kwa nini unataka kuwa na mimi lakini hapana siwezi. Kwa nini nipo katika uhusiano wa kimapenzi na msichana mwingine? Richard, kwa nini unapenda kunifanyia hivyo lakini kwa nini unapenda kuutesa moyo wangu kiasi hiki? Sio kama nakutesa Mona. Tatizo tayari moyo wangu upo kwa msichana mwingine na sipendi ni muumize. Nikuulize kitu. Ya, yeah, niulize. Hunipendi. Hilo lilikuwa ni swali gumu mno lililomfanya Richard ashindwe kutoa jibu la haraka. Akabaki akimtazama Mona Lisa huku asijue ni nini alitakiwa kumjibu kwa wakati huo. Macho yake yalipotazamana na macho ya Mona Lisa. Kuna kitu alikigundua kilikuwa kikiendelea kwa wakati huo. Aliashuhudia machozi yakianza kumtoka na kutiririka mashavuni mwake. Hakutaka kuamini kile alichokuwa kishuhudia. Kitendo cha kumwona msichana mrembo kama huyo akidondosha machozi yake mbele yake. Hakika kilimuumiza mno. Kuna muda alianza kujiona kuwa na makosa makubwa kwa kuendelea kuutesa moyo wa msichana huyo ambaye alionekana kumpenda kuliko kitu chochote kile. Alichoamua kukifanya alitoa kitambaa katika mfuko wa suruali yake kisha akamfuta machozi Mona Lisa. Kitendo hicho kilimfanya Mona Lisa ashangae. Hakutaka kuamini kama machozi yake yalimgusa Richard kiasi kwamba akafikia hatua ya kumfuta. Richard alimuita. Niambie, alisema Richard, unaweza kweli kuendelea kuishuhudia nafsi yangu ambayo inateseka, inasononeka, inaumia kila siku kwa sababu yako. Aliuliza Mona Lisa. Hapana, siwezi. Alijibu Richard. Sasa, kwa nini utaki kunifikiria hata mara moja? Nimekusumbua sana. Nimetumia kila njia ili mradi niwe na wewe. Lakini nimeshindikana. Basi naomba unisaidie kitu kimoja tu kama utojali. Alisema Mona Lisa huku kwa sauti ya utulivu. Kitu gani hicho? Aliuliza Richard huku akimtazama Mona Lisa. Nalihitaji penzi lako. Naomba nitumie kuwa na wewe ndani ya usiku mmoja. Na hisi nitakuwa nimeorodhisha moyo wangu. Mana kila siku unaishi kwa kutisa kwa sababu yako. Alisema Mona Lisa. Maneno ya Mona Lisa yanimweka Richard katika wakati mgumu sana. Hakutaka kuamini kile alichokuwa akisikia kutoka kwa msichana huyo ambaye alikuwa na kila sifa za kumteka mwanaume rijali. Bado hakutaka kuamini kile alichokuwa amekisikia kutoka kwa msichana huyo. Ilibidi amuulize ni nini alichokuwa amefikiria. Lakini kabla hajafanya hivyo ghafla Mona Lisa aliweza kumzuia asizungumzi lolote kwa kumwekea kidole katika lipsi zake. Don't say no. Please say yes. Usiseme hapana. Tafadhali sema ndio. Alitamka maneno haya Mona Lisa wakati ambao alikuwa amemwekea kidole kwenye ripsi Richard. Richard alishindwa la kufanya. Alikosa la kuamua kwa wakati huo. Ni kweli Mona Lisa alikuwa na sifa zote za kumchanganya mwanaume rijali na kupitia udhifu huo aliweza kumchanganya Richard mwisho 
akajikuta akili yake ikianza kumfikiria. Okay, right. But let me keep a secret between us. Sawa. Ila naomba tufanye iwe siri. Kati yetu. Alisema Richard huku akionekana kukosa uvumilivu kabisa. Don't worry about it. I will keep the Don't worry about it. I will keep that secret. Usijali kuhusu hilo. Nitaitunza siri hiyo. Alisema Mona Lisa huku akimtoa hofu Richard. Don't go against our agreement. Usiende kinyume na makubaliano yetu. Alisema Richard. Don't worry. Usijali. Alisema Mona Lisa huku akitabasamu. Mona Lisa hakutaka kuamini kama kweli alifanikiwa kwa asilimia zote mpango wake. Aliamini huo ndio ulikuwa mwanzo wa kumpa maumivu Evelyn, maumivu ambayo alikuwa akiyapitia kila siku. Siku hiyo aliporudi hostel hakukuwa na kazi nyingine aliyoifanya zaidi ya kuwasiliana na Richard. Alisahau mpaka kusoma kwa sababu ya Richard. Mvlana aliyeutisa sana moyo wake, lakini mwisho wa siku alifanikiwa kuwa naye. Ehe Mbona una furaha leo shoga yetu? Aliuliza Penina wakati huo alikuwa akisoma kitabu. Yaani he, we acha tu shosti yangu. Yaani huwezi kuamini. Alisema Mona Lisa huku furaha ikionekana kumtawala. Ehe, kuhusu nini tena? Aliuliza Penina. Kuhusu Richard. Alijibu Mona Lisa. Amefanyaje? Amekubali kuwa na mimi. Unasema? He. Hapana, wewe unadanganya. Ndio, amekubali kuwa na mimi. Alijibu Mona Lisa ajibu lililowashangaza wasichana wote pale ndani. Kila mmoja hakutaka kuamini kama kweli Mona Lisa aliweza kukubaliwa na mvulana huyo. Yalikuwa ni majira ya saa tatu za usiku. Richard alikuwa nyumbani kwao maeneo ya mikocheni. Muda huo alikuwa chumbani kwake amejilaza kitandani. Akili yake bado iliendelea kumfikiria Mona Lisa. Hakujua ni kwa nini msichana huyo alianza kumuingia kwa kiasi katika kichwa chake. Kuna kipindi alianza kujilaumu kwa kumkubalia ombi lake. Lakini alipotaka kuchukua simu yake na kutaka kumwandikia ujumbe wenye lengo la kugairi uamuzi huo, alishindwa. Alijikuta vidole vyake vikiwa vizito kuandika ujumbe wa aina hiyo. Mwisho akajikuta akimtumia ujumbe wa salamu na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuchati na msichana huyo. Alisahau kumjulia hata hali Evelyn msichana ambaye alikuwa katika mahusiano naye alichokuwa amekiona ni cha muhimu kwa wakati huo ni kuwasiliana na Mona Lisa ili aweze kukidhi haja za moyo wake alipanga kushiriki kufanya naye mapenzi halafu huo ndio uwe mwisho wa uhusiano wao hakupanga kumumiza Evelyn na ndio sababu aliomba iwe siri ili msichana wake huyo asiweze kugundua lolote kila kitu kilichokuwa kikiendelea katika moyo wa Richard Aliamini ilikuwa ni siri nzito na hakukuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa akifahamu zaidi yake na Mona Lisa. Wakati alipokuwa akiendelea kuwasiliana na msichana huyo, ndivyo ambavyo Mona Lisa na yeye alizidi kuwatambia wasichana wenzake mule hostel. Jinsi ambavyo alikuwa msichana shupavu ambaye hakukubali kushindwa kirahisi kwa kumkosa Richard. Hilo lilizidi kuwaumiza wasichana wenzake mno. Walianza kuingiwa na wivu. Baada ya kusikia kuwa Richard na Mona Lisa walikuwa ni wapenzi kwa wakati ule. Kuna kipindi hawakutaka kukubali. Lakini huo ulibaki kuwa ni ukweli. Richard na Mona Lisa walikuwa katika mapenzi. Unafikiri nitakubali kirahisi kuachana naye? <laughs> Nitahakikisha nabaki kuwa wakwangu. Alisema Mona Lisa huku akiwaambia Penina, Mary na Adela. Walionekana kuingiwa na wivu mno. Hawakutaka kuamini kabisa. Mm. <laughs> Sijui Evelyn atakuwa katika hali gani akisikia kwamba wewe na Richard mmekuwa wapinzi. Aliuliza Mary swali la kinafiki ambalo jibu lake lilikuwa wazi kabisa. Swali hilo likawafanya wote watukwe na kicheko. Halafu wakagongeana kama ilivyokuwa kawaida yao. Evelyn ndio mdudu gani? Aliuliza Mona Lisa huku akiendelea kucheka. Hakutaka kuona msichana huyo akiendelea kuyafurahia mapenzi na Richard. Kitu pekee alichokuwa amepanga kukifanya ni kuhakikisha kwamba anafanikiwa kumpokonya Richard mikononi mwake na kisha anakuwa mali yake peke yake tu. Hakuacha kuendelea kuwasiliana na Richard, walikuwa akifanya mawasiliano kila siku. Huku moyoni akizidi kujiapiza kumteka mvlana huyo kimapenzi. Nahitaji kukuona Richard. Lini? Leo usiku huu. Ndio, kwani kumtatizo gani mpenzi? 
Hapana, hakuna tatizo. Sasa, kwa nini utaki? Sio sitaki. Ila si upo hostel na kisha tuna kipindi asubuhi. Ndiyo, najua hilo. Sasa, huoni kwamba hilo ni tatizo. Richard, mimi siwezi kusoma kiukweli bila kuonana na wewe usiku wa leo. Kama ni kipindi kuingia, tutaingia tu. Kwanza kipindi chenyewe hakina umuhimu zaidi yako. Tafadhali, naomba kukuona japo sekunde moja. Nitaurudisha moyo wangu. Sawa. Nakuja kukufuata hosteli muda huu. Ila tafadhali Naomba kila kitu kinachoendelea kibaki kuwa siri kati yetu. Nilikuahidi na ninarudia kukuahidi. Siwezi kuitoa siri hii. Shida yangu kubwa ni kuwa na wewe tu. Bas, sawa, nakuja. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Mona Lisa na Richard, waliokuwa akizungumza kwenye simu majira ya jioni. Baada ya kumaliza kuzungumza, Richard alijiandaa. Alipomaliza aliwaaga wazazi wake kuwa anakwenda chuoni kwenye kipindi. Wazazi wake walimkubalia kisha akaondoka kwa usafiri binafsi kama ilivyokuwa kawaida yake. Siku hiyo aliamua kutembelea gari aina ya Toyota Prado New Model lenye thamani ya shilingi milioni 65. Safari yake iliishia nje ya chuo cha IFM ambapo ndipo zilipokuwa hosteli za chuo hiko. Aliposimamisha gari aliamua kumtumia ujumbe mfupi Mona Lisa wa kumtaarifu kwamba tayari alikuwa eneo hilo la chuo na kwa wakati huo alikuwa akimsubiria nje. Haikuchukua dakika nyingi Mona Lisa aliweza kutoka nje ya chuo hicho na kuanza kuyaangaza macho yake huku na kule. Richard aliamua kupiga honi baada ya kumuona Mona Lisa akiwa katika hali hiyo. Tabasamu mwanana lilichanua katika uso wa Mona Lisa ambaye alikuwa amevalia mavazi aliyompendezesha kupita kawaida. Baada ya kumuona Richard akiwa ndani ya gari, alilifuata gari lile. Alipolifikia Richard alimpa ishara ya kukaa kiti cha mbele. Akafungua mlango wa gari hilo na kuingia. Umependeza sana. Alisema Richard huku akimtazama Mona Lisa. Asante mpenzi, na uzuri na unachangia. Alisema Mona Lisa maneno yaliwafanya wote wakatokwa na kicheko. Kwa hiyo tunaenda wapi? Aliuliza Richard. Popote pale mpenzi. Utakapopenda wewe, mimi nitaenda. Sehemu gani itakuwa na utulivu? Alisema Richard huku akionekana kutafakari jambo. Pale Serena vipi? Hapafai kwani? Aliuliza Mona Lisa swali lililomtoa Richard katika ile hali ya kutafakari. Ya, pako vizuri sana. Twende huko. Alijibu Richard kisha akawasha gari na kuondoka eneo hilo. Walifika katika hoteli hiyo ya kifahari ya Serena kisha wakachukua chumba. Mona Lisa bado alikuwa haamini kama kweli siku hiyo alifanikiwa kulala na mwanaume huyo kitanda kimoja. Alionekana kuwa mwenye furaha mno. Walipoingia ndani ya chumba cha hoteli hiyo, Richard bado aliendelea kusitiza siri ambayo ilitakiwa kuendelea kubaki kati yao. Moyoni mwake alimpenda sana Evelyn na hakupanga kumsaliti wala kumpa maumivu yoyote ya kimapenzi. Aliamini baada ya kumaliza kufanya mapenzi na Mona Lisa, basi huo ndio ulikuwa mwanzo na mwisho wa penzi hilo la dharula. Waliagiza chakula na baada ya kuletewa na muhudumu wa hoteli hiyo walianza kula taratibu huku wakitazamana kwa macho ya kuibiana. Baada ya kumaliza kula chakula hakukuwa na tukio lingine ambalo lilitakiwa kuendelea kati yao zaidi ya kuanza kushikana shikana huku midomo yao ikiwa imekutana na kuanza kubadilisha na mate. Walitumia muda kama wa dakika tano katika kuchezeana miili yao na baada ya hapo kitendo kilichofuata waliamua kuvunja amri ya sita. Evelyn aliendelea kuishi na matumaini ya kumpenda Richard siku zote. Aliamini alikuwa ni mwanaume wa maisha yake. Hivyo hakukuwa na udanganyifu wote uliokuwa ukiendelea. Kipindi hicho ambapo Mona Lisa alikuwa amefanikiwa kuwa na Richard kimapenzi, zilianza kuvuma tetesi za chini chini pale chuoni. Kuwa wawili hao walikuwa wakitoka kimapenzi. Evelyn baada ya kuzisikia tetesi hizo, aliamua kuzipuuzia. Alimwamini sana Richard Hivyo kila kitu ambacho alikuwa akiambiwa kibaya kilichomuhusu mwanaume wake aliweza kukanusha. Hakutaka kuishi na wasiwasi. Kwa nini utaki kuamini kila kitu kibaya ambacho unaambiwa kuhusu Richard? Aliuliza hepi. Hapana, ninampenda sana. Ananipenda pia. Hata hivyo najua hawezi kunifanyia ukatili wowote. Alijibu Evelyn. Evelyn alizidi kuishi na imani hiyo ya kumpenda sana Richard kuliko mwanaume yeyote chuoni pale. Aliwakataa wanaume wengi kila kitu alichokuwa nakifanya alikifanya kwa ajili ya Richard. Kipindi ambapo zilianza kuvuma tetesi chuoni hapo kuwa Richard na Mona Lisa walikuwa wakitoka kimapenzi alizikataa. 
hakutaka kuamini kirahisi bila kujua kuwa huo ndio ukweli uliokuwa ukiendelea nyuma ya pazia. Katika mapenzi hakuna kitu kibaya kama kumpenda mtu ambaye hakupendi. Kumthamini mtu ambaye hakuthamini. Kumjali mtu ambaye hakujali. Hatambui thamani yako kwake baada ya kukutumia. Hakuna maumivu makali ya moyo kama kuwa na mapenzi ya dhati na mtu ambaye nyuma ya pazia na kusaliti. Huo ndio huwa mwanzo wa maumivu ya mapenzi. Kuna muda unaweza ukafika mtu usitamani kabisa kupenda. Moyo ukajenga chuki. Ukamwona kila mwanaume au mwanamke ni adui yako. Waliosema mapenzi ni upofu hawakukosea. Na hivi ndivyo ambavyo ilikuwa kwa Evelyn. Licha ya kuzisikia tetesi juu ya Richard lakini hakutaka kuziamini. Alimwamini mno mwanaume huyo. Adela, Mary pamoja na Penina hawa ndio walikuwa wasichana wa kwanza kumpa taarifa hizo Evelyn. Walitumia kila njia kumweleza ukweli uliokuwa ukiendelea kati ya Richard na Mona Lisa. Lakini Evelyn hakuwaamini. Huo ndio ukweli shosti. Richard kwa sasa hivi sio wako tena. Upo. Alisema Mary wakati huo walikuwa kwenye Kimbweta. Ulikuwa ni muda ambao hawakuwa na kipindi darasani. Umemaliza? Aliuliza Evelyn huku akionekana kuyapuuza maneno ya Mary. Hakutaka kuyaamini. Mona Lisa sasa hivi ndio ameichukua nafasi yako. Huna chako tena. Habari ndo hiyo. Alisema Penina kwa sauti ya juu kidogo. Lakini jamani mimi naona tumwache. Tusiendelee kumlazimisha uamini ukweli ambao siku si nyingi utakuwa wazi. Alisema Adela huku akionekana kumkomoa Evelyn. Kila neno alilokuwa akiambiwa Evelyn hakutaka kuliamini. Alipuuzia na mwisho wa siku aliendelea kusoma kama ilivyokuwa kawaida yake. Alikuwa ni msichana mwenye mapenzi ya dhati mno kwa mpenzi wake huyo ambaye tayari alikuwa ameshamsaliti. Siwezi kuamini kama Richard anaweza kunisaliti. Siamini kabisa. Alisema Evelyn alipokuwa ndani ya chumba chake. Wakati huo hepi alikuwa akimtazama. Evelyn, hivi unajua kwamba lisemwalo lipo na kama halipo jua linakuja. Alisema hepi huku akiendelea kumtazama Evelyn ambaye alionekana kuwa amekufa ameoza kwa Richard. Hepi. Nafikiri unamfahamu vizuri Richard, sio mgeni kwako. Nadhani unajua ni wapi nilipotoka naye. Hivi unaweza kuamini kitu kama hicho ambacho unakisikia kwamba eti anamsaliti? Sawa Evelyn, lakini wanaume sio watu wa kuamini kiasi hicho. Si kwa Richard hepi, sio kwa Richard ninayemjua mimi. Umemuuliza kuhusu nini? Kuhusu hizi habari? Hapana. Halafu mbona yeye na Monalisa leo hawajaingia chuoni? Aliniambia kwamba anajisikia vibaya, hivyo ameshindwa kuja. Na Monalisa, sijui kuhusu habari zake. Hepi aliguna. Alichoamua kukifanya Evelyn ni kuichukua simu yake ya mkononi kisha akampigia Richard. Alihitaji kufahamu hali yake kwa wakati huo. Lakini kitu cha kushangaza simu ya Richard ilikuwa ikiita bila kupokelewa. Alianza kuingiwa na hofu kubwa moyoni mwake. Hakujua ni nini kilichokuwa kimemkuta mpenzi wake ambaye alimwambia kuwa anaumwa. Mungu wangu. Nini Evelyn? Richard hapokei simu. Umejaribu kupiga namba zake zote? Ndiyo, nimepiga lakini hapokei. Alijibu Evelyn huku hofu ikiwa tayari imemwingia. Alianza kujua na hisia mbaya kwa mpenzi wake huyo, kuwa pengine alikuwa amezidiwa kiasi cha kulazwa hospitalini. Kichwani mwake wazo la kuwa pengine Richard alikuwa na mwanamke mwingine na hiyo ndiyo sababu yeye kutupokea simu hakutaka kuliwazia. Moyo wa Richard ulikuwa katika hofu kubwa mno. Hakutaka kuamini kama kweli alikuwa amemsaliti Evelyn katika mazingira ambayo hakuyategemea. Nadhani biashara yetu sasa imeishia hapa. Alisema Richard alipoamka asubuhi na kumkuta Mona Lisa akiwa tayari ameshajiandaa. Na kwa wakati huo alikuwa ameketi kitandani huko akiiperuzi simu yake. Itaisha vipi wakati mimi na wewe tayari ni wapenzi? Aliuliza Mona Lisa huko akijibebisha. Mona Lisa, unajua unanichanganya? Kwani haya ndio yalikuwa makubaliano yetu? Mimi sijui ila ninachofahamu kuwa sisi tumeshakuwa wapenzi. Acha utani Mona Lisa. Changulini nimeanza utani na wewe. Mona Lisa. Lakini unajua kwamba mimi nina mpenzi wangu na ninampenda sana. Hilo mimi silijui. Kama kweli ulikuwa na mpenzi na unampenda sana kwa nini umekubali kumsaliti? Na kwa nini umekubali kunikubalia ombi langu? Unasemaje? 
tayari tumeshakuwa wapenzi yani wewe ni mpenzi wangu alijibu Mona Lisa huku akitabasamu Richard alikurupuka pale kitandani kisha akaanza kuitafuta simu yake hakuiona Ilibidi amuulize Mona Lisa simu yangu iko wapi ninayo naiomba siwezi kukupa alijibu Mona Lisa kisha akaamka pale kitandani akatoka nje huku akiwa anakimbia Richard alishindwa kumfuata Mona Lisa kwa ni kwa wakati huo alikuwa uchu wa mnyama. Alibaki pale kitandani huku akilalamika. Alijilaumu mno kwa kufanya kosa la kumsaliti mpenzi wake ambaye aliamini kwa vyovyote alikuwa anaenda kumpoteza katika maisha yake. Huku sababu kubwa ikiwa Mona Lisa. Msichana ambaye tayari alionekana kuwa sumu ya penzi hilo. Muda ambao Evelyn alikuwa akimpigia simu Richard ndio muda huo huo ambao Mona Lisa alikuwa na simu ya Richard. Hakutaka kuipokea simu baada ya kuona mpigaji alikuwa ni Evelyn. Alipokuwa hosteli kuna muda alitamani kuipokea lakini alisita kufanya hivyo. Hakutaka kuwa na haraka ya kumpa maumivu Evelyn. Katika moyo wake mwisho aliamua kuizima kabisa. Alichokuwa akifikiria katika kichwa chake kwa wakati huo ni jinsi gani angeweza kumuumiza Evelyn. Alifahamfika alikuwa akimpenda sana Richard na hakutaka kusikia kitu chochote kuhusu mpenzi wake huyo. Huu ndio utakuwa mwisho wako wa kumpenda Richard Evelyn. Alijisemea Mona Lisa maneno aliyosindikiza na tusizito. Alichukua simu yake kisha akaiwasha. Kitu cha kwanza aliingia katika sehemu ya kuhifadhi picha na video. Alianza kutabasamu baada ya kuziona picha alizokuwa amejipiga akiwa pamoja na Richard kitandani. Wakati huo Richard alikuwa amelala. Hakuishia hapo. Aliamua kuingia katika sehemu ya video na hapo aliweza kutazama video aliyoirekodi kipindi alipokuwa amelala na Richard. Wote walikuwa uchi wa mnyama. Aliamini kwa asilimia kubwa ni lazima video ile pamoja na zile picha alizopiga na Richard kitandani ni lazima zingeweza kuyasambaratisha mapenzi ya wawili hao. Siamini. Nilikwambia kwamba mimi siwezi kushindwa. He? Haya, kwa hiyo nini nakwenda kukifanya sasa? Lazima nihakikishe kwamba niliangamiza penzi hili. Kuhusu hizo picha na video Richard ameziona. Kila kitu nilikifanya kwa siri, hivyo hajui lolote. Yalikuwa ni mazungumzo kati ya Mona Lisa na Adela. Wakati huo Mona Lisa alikuwa akimuonyesha picha na video aliyojirekodi kipindi alipokuwa amelala na Richard. Adela alishikwa na butwa. Baada ya kuziona picha hizo pamoja na video aliyokuwa akimuonesha Mona Lisa akiwa juu ya kifua cha Richard itabidi usifiche maana italeta picha mbaya endapo kila mtu ataziona alisema Adela huku akionekana kuogopa siogopi lolote mimi siogopi lolote ila ninachotaka kukiona ni kwamba kila ambacho nimekipanga kinatimia alisema Mona Lisa unamaanisha nini wewe aliuliza Adela nitamtumia hizi picha pamoja na hii video WhatsApp nani Evelyn ataumia sana jamani. Nataka aumie zaidi yangu. Nimeteseka sana katika kumpata Richard. Na huu ndio utakuwa mwanzo wa moyo wake kupokea maumivu ya kimapenzi. Alisema Mona Lisa huku akionekana kutokujali lolote. Alidhamiria kufanya kila aliwezalo ili mradi afanikiwe kuliangamiza penzi hilo ambalo hakupendezwa nalo hata kidogo. Alitamani yeye ndiye awe mpenzi wa Richard hivyo kwake kufanya lolote kwa ajili ya penzi hilo bila kujali maumivu ambayo angeweza kuyasababisha kwa Evelyn. Hakutaka kupoteza muda. Alichoamua kukifanya usiku wa siku hiyo, aliamua kuwasha data kwenye simu yake kisha akaingia WhatsApp. Alianza kuitafuta namba ya Evelyn ambayo alikuwa amesave kwa jina la matapishi. Alipoliona jina hilo, alilibonyeza kisha akaingia moja kwa moja katika uwanja wa kuandika ujumbe na kutuma chochote na kama alivyokuwa amepanga alianza kumtumia zile picha pamoja na video ambayo ilikuwa ikimuonyesha yeye akiwa kitandani pamoja na Richard hakuishia hapo baada ya kumaliza kumtumia aliamua kuandika maneno machache ambayo pia alimtumia Evelyn maneno hayo yalisomeka kwa herufi kubwa you are husband mume wako Richard alikuwa chumbani kwake akionekana kutokuwa sawa kabisa. Hakutaka kuamini kwa kile kilichokuwa kimetokea siku hiyo alipokuwa hotelini. Kichwani kwake mawazo ya Mona Lisa ndiyo alikuwa amemtawala. Alikumbuka kila kitu kilichokuwa kimetokea. Lakini hakutaka kuamini hata kidogo. 
kuna muda alihisi labda alikuwa katika ndoto lakini haikuwa hivyo alizidi kuchanganyikiwa baada ya kukumbuka kuwa simu yake alichukua msichana huyo na kukimbia nayo muda mwingine alimkumbuka mpenzi wake Evelyn aliamini kwa vyovyote ni lazima alikuwa akimtafuta na kwa muda huo simu yake alikuwa nayo Mona Lisa Mungu wangu sijui Mona Lisa akipokea atamwambia nini alijiuliza swali hili katika mawazo yake hakufahamu ni nini alichokuwa amedhamiria kukifanya Mona Lisa alibakia katika hali ya sintofahamu huku asijue nini alitakiwa kukifanya kwa wakati huo wakati akiendelea kuwaza mambo yote hayo lilimjia wazo kichwani Lilikuwa ni wazo la kumtafuta Evelyn kwa njia yoyote ili aweze kuzungumza naye. Alipokumbuka umbali uliokuwepo kati ya mikocheni na Kigamboni, aligairi kuchukua maamuzi hayo. Alikumbuka kuwa Evelyn alikuwa akijulikana na mama yake na alikuwa akipenda kuwasiliana naye mara kwa mara. Hakutaka siku hiyo iweze kupita bila kuzungumza naye. Alichoamua kukifanya ni kwenda kumumba mama yake simu kisha akampigia. Simu ya Evelyn ilikuwa ikiita bila kupokelewa. Mbona apokee simu? Ni nini kimemkuta? Alijiuliza Richard baada ya kumpigia simu Evelyn zaidi ya mara tatu bila kupokelewa. Hakutaka kukata tamaa. Aliendelea kumpigia huku akitegemea kuna muda Evelyn angeweza kuipokea simu hiyo. Lakini tukio hilo halikuweza kutokea. Punguza wasiwasi, Richard yuko salama. Nitapunguzaje wasiwasi na wakati apokee simu yangu? labda yupo mbali na simu sio rahisi sasa unahisi atakuwa wapi yani hebu ngoja nijaribu kumpigia tena alisema Evelyn kisha akaamua kuipiga simu ya Richard kwa mara nyingine tena safari hii simu ilikuwa haipatikani akahisi labda mtandao ulikuwa unasumbua hivyo akarudia kupiga tena huku akijaribu kuzunguka huku na kule mule chumbani lakini majibu yalikuwa ni yale yale haipatikani Alisema kwa sauti ya unyonge. Hapatikani? Aliuliza hipi kwa mshangao. Ndio. Alijibu Evelyn kisha akakaa chini. Nguvu zilikuwa zimeanza kumuishia kwa wakati huo. Mbona alikuwa anapatikana lakini? Yaani mimi hata sijui ni nini kilichomkuta Richard wangu jamani. Hebu ngoja kwanza nijaribu na mimi kumpigia. Alisema hepi kisha akaichukua simu yake halafu akampigia Richard. Hakukua na jibu lingine alilojibiwa kwa wakati huo zaidi ya kusikia sauti ya msichana ikimwambia, "Mtumiaji wa simu nimpigia kwa sasa hapatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye." Evelyn aliendelea kuwa mwenye wasiwasi mkubwa baada ya kuona Richard hapo simu yake. Tukio hilo lilizidi kumnyima furaha katika moyo wake. Alikosa amani muda wote alikuwa akimfikiria Richard kwa nini nakufikiria muda wote Richard utakuwa umepatwa na nini alijiuliza kwa sauti mpaka hipi akasikia usiwazi hayo bwana kama Richard angekuwa amepatwa na tatizo basi ni lazima tungepata taarifa nani angeniambia sasa mama yake alijibu hepi kisha akamfanya Evelyn apunguze wasiwasi kidogo alianza kuiamini maneno ya rafiki yake baada ya kukumbuka alikuwa akifahamiana na mama yake Richard Alimheshimu sana mama mkwe wake mtarajiwa na hii ndio sababu iliyomfanya ashindwe kumpigia simu. Usiku wa kuamkia siku hiyo Evelyn alishindwa kulala kabisa. Hakutaka kuamini kama siku hiyo alikuwa analala bila kuzungumza wala kuchati na Richard. Japo aliambiwa na hepi apunguze wasiwasi lakini hakutaka kukubaliana na jambo hilo. Wakati hepi alipokuwa amelala usingizi yeye aliamka kisha akaanza kumpigia simu Richard lakini bado alikuwa hapatikani. Baada ya kuona ameshindwa kupata usingizi kabisa aliamua kuwasha data simu yake kisha akaingia WhatsApp kwa lengo la kujibu jumbe za watu waliokuwa wamemtumia kwa siku hiyo. Alianza kuzipitia moja baada ya nyingine. Hakutaka kuamini macho yake baada ya kuona ujumbe kutoka kwa Mona Lisa. Haraka aliufungua na ni hapo ambapo alishikwa na bumbuazi baada ya kukutana na picha pamoja na video iliyokuwa ikimonesha Richard na Mona Lisa wakiwa kitandani. Your husband to be mume wako mtarajiwa. Aliyasoma maneno haya mara mbili mbili. Hakutaka kuamini hata kidogo kile alichokuwa kikiona kwa wakati huo. Kitendo cha kuziona picha za mpenzi wake akiwa amelala kitandani na Mona Lisa 
hakika zilimuumiza mno moyo wake. Alihisi kupata maumivu makali asiyotarajia kwa wakati huo. Kila kitu alichokuwa kikiona katika picha hizo kilimfanya abaki katika wakati wa maumivu mno. Machozi alianza kumbubujika mashavuni mwake, akajaribu kuyafuta lakini huo haukuwa ndio mwisho wa kuyamaliza. Yalizidi kumbubujika mfululizo bila kukoma. Hakukuwa na kitu kingine kilichokuwa kikimuumiza moyo wake zaidi ya usaliti. Alisalitiwa na mpenzi wake ambaye alikuwa akimpenda sana. Alikumbuka mambo mengi waliowahi kuyafanya na Richard katika mapenzi yao lakini mambo yote hayo yalibaki kuwa hayana mashiko yoyote. Muda huo ambao alikuwa katika maumivu ghafla simu yake ikawa inaita. Alipoitazama mpigaji wa simu hiyo aliona jina la mama Richard. Hakutaka kupokea. Aliamini Richard ndiye aliyekuwa akimpigia. Hakutaka kuzungumza naye lolote hivyo aliamua kuiacha simu iendelee kuita mpaka pale ilipokata. Aliendelea kulia huku akiwa ameukumbatia mtu wake pale kitandani. Mona Lisa alikuwa katika furaha isiyokuwa na kifani. Muda wote alikuwa ni mtu wa kucheka peke yake baada ya kufanikiwa kumtumia picha ya Evelyn. Aliamini picha hizo lazima zingeweza kuliua penzi kati ya Richard na Evelyn na hiyo ndiyo sababu iliyomfanya azidi kubaki akiwa ni mtu mwenye furaha muda wote. Aliamini hakuwa na sababu ya kuendelea kulia au kuumia tena kwani mwanaume aliyekuwa akimhitaji tayari alikuwa ni wa kwake. Hilo lilizidi kumfurahisha mno. Ehe, atuambie, amejibu lolote mpaka sasa baada ya kumtumia hizo picha? Aliuliza Adela. Hapana bwana, bado hajajibu ila ameshazipokea tayari. Alijibu Mona Lisa huku akitabasamu. Hivi, umejiamini nini mpaka ukaamua kuzituma hizo picha jamani? Wewe embu acha bwana, mimi nampenda sana Richard. Nimeshindwa kujizuia kwa kweli. Mhm. Hmm. Imenibidi tu nifanye hivyo. Alijibu Mona Lisa huku akiwa na tabasamu. Mona Lisa aliendelea kushikilia msimamo wake wa kumpenda Richard. Muda mwingine aliamini kuwa tukio lililokuwa amelifanya la kumtumia picha za utupo Evelyn ni lazima zingeweza kuwagombanisha wawili hao na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kulifaidi penzi la Richard kwa uhuru. Alichokuwa na kihitaji ni kuwa na Richard bila kujali maumivu ambayo alikuwa anaenda kuwapa wawili hao waliokuwa wanapendana kwa dhati. Adela ndiye aliyekuwa msichana pekee ambaye alifahamu kila kitu kilichokuwa kikiendelea kuhusiana na picha ambazo alikuwa amezipiga Mona Lisa na Richard. Mona Lisa aliamua kumuonyesha Adela picha hizo huku akiwaficha Penina na Mary. Hakutaka wafahamu lolote zaidi ya uhusiano wake na Richard tu. Kwa nini nisiwaambie? Aliuliza Adela huko akionekana kushangazwa mno. Sitaki uwaambie lolote kuhusiana na hizi picha. Tumeelewana. Alijibu Mona Lisa huku akimtazama kwa macho ya msisitizo Adela. Kwani kuna kitu gani ambacho kinaendelea katikati yenu? Hakuna. Sasa, kwa nini nataka nisiwaambie? Nimeamua tu. Kwani picha si za kwangu au za kwako? Unaohakika kwamba hakuna tatizo? Ndiyo, hakuna. Alijibu Mona Lisa. Waliendelea kuzungumza wakati huo Penina na Mary hawakuwepo hostel. Mpaka kufikia muda huo Adela hakujua ni nini kilichokuwa kikiendelea. Mpaka Mona Lisa aamue kuaficha Penina na Mary na wakati wote walikuwa ni marafiki. Na kila jambo ambalo alikuwa akilifanya ilikuwa ni lazima awaambie. Hilo lilizidi kumchanganya kichwa chake. Siku iliyofuata ndio ilikuwa ile siku ambayo Evelyn alishindwa kuendelea kubaki darasani baada ya kumwona Richard akiwa ameingia. Alishindwa kuyavumilia maumivu ambayo moyo wake tayari ulikuwa umeshayapata. Alimchukia mno Richard na hakutaka kuendelea kumtazama katika mboni za macho yake. Alichoamua kukifanya ni kuondoka kabisa eneo hilo la chuo. Huko akiamini kwa kufanya hivyo angeweza kuyapoza maumivu na machungu ambayo moyo wake ulikuwa ukiyapitia. Rafiki yake Happy hakuwa na fahamu lolote lililokuwa limetokea. Alibaki katika wakati mgumu baada ya Evelyn kushindwa kumuelezea ni nini kilichokuwa kimetokea na kwa wakati huo aliamua kuondoka zake. Alitamani sana kufahamu ni nini kilichokuwa kimetokea na mtu pekee ambaye aliamini angeweza kumweleza ukweli wa mambo yote hayo alikuwa ni Richard. Lakini na yeye alishindwa kumweleza ukweli. Ilibaki akiwa haelewi ni nini kilichokuwa kimetokea baada ya kumwona mpenzi wake akiwa ameondoka. Unasema amerudi nyumbani? Aliuliza Richard huku akionekana kuwa mwenye wasiwasi. Ndiyo. alijibu hepi. Kigamboni au? Aliuliza tena Richard. 
Richard, ina maana hujui Evelyn anapoishi? Aliuliza Happy huku akionekana kumshangaa Richard kwa wakati huo. Hapana, nafahamu ila nimechanganyikiwa, alijibu Richard. Halafu, mbona jana usiku ulikuwa unapigiwa simu upatikani? Aliuliza Happy. Richard alianza kukumbuka tukio la Mona Lisa kuichukua simu yake. Alishindwa kutoa jibu la haraka. Alibaki mithili ya mtu ambaye alikuwa akitafakari jambo na mwisho lilimjia jibu la kudanganya. Simu nimeibiwa alijibu. Happy alianza kuingiwa na wasiwasi baada ya kumwona Richard akionekana kuficha ukweli wa jambo ambalo alihitaji kulifahamu. Aliamini Richard alikuwa akifahamu kila kitu kilichokuwa kiendelea lakini alishindwa kujua alitakiwa aanzie wapi kumhoji ili aweze kumwambia. Richard, una hakika na unayonieleza? Ndiyo, nina uhakika. Alijibu Richard huku kijacho chembamba kikianza kumtoka mwilini. Richard alishindwa kuzungumza ukweli kwa sababu mpaka kufikia wakati huo hakujua ni nini kilichokuwa kimetokea. Kuna muda alianza kuhisi labda Mona Lisa aliamua kumweleza ukweli Evelyn wa kile kilichokuwa kimetokea kati yao na hiyo ndiyo ilikuwa sababu iliyomfanya mpaka abadilike. Nilipomtoka wazo hilo liliingia wazo lingine. Hivyo alishindwa kabisa kuelewa ni nini ambacho alitakiwa kuzungumza. Unajua Richard sikuelewi? Sielewi kabisa kile ambacho unazungumza. Unielewi nini? Mimi nahisi utakuwa unafahamu kila kitu kwa sababu haiwezekani Evelyn abadilike kiasi kile. Alafu tena bila sababu. Haiwezekani kama ningekuwa nafahamu ningekueleza sasa kwa nini mimi nifiche na kwa nini nikufiche wewe na mfahamu sana Evelyn mimi naamini kuna kitu kati yenu kimetokea kitu gani hicho mimi sifahamu ila najua kwamba kuna kitu alijibu hepi wazo lililomjia Richard kwa wakati huo ilikuwa ni kwenda Kigamboni nyumbani alipokuwa akiishi Evelyn na Hepi hakutaka kuendelea kubaki katika mabishano na Hepi alitamani kufahamu ni nini kilichokuwa kimetokea kwa mpenzi wake bila kujua kuwa kumbe yeye ndo alikuwa sababu ya mambo yote hayo kutokea. Twende. Wapi? Nasema twende. Wapi Richard? Kigamboni. Sawa, ila ngoja basi nikachukue begi darasani. Fanya haraka. Alisema Richard kisha hepi akafanya kama alivyoomba. Aliporudi safari ya kwenda Kigamboni ikaanza hapo hapo. Richard hakutaka kwenda na gari lake ili kuepuka usumbufu ambao wangeweza kutana nao kivukoni. Mpaka kufikia muda huo Richard alitamani sana kumwona mpenzi wake ili aweze kuzungumza naye. Moyoni aliamini katika mapenzi ya dhati ambayo aliahidi kamwe asingeweza kufa. Alimpenda sana Evelyn na aliamini hakukuwa na msichana mwingine ambaye angeweza kuziba nafasi hiyo katika moyo wake. Wakati ambao alikuwa akiendelea kuyawaza hayo nyuma ya panzia hakujua kwamba kumbe alikuwa amepigwa picha za utupu na Mona Lisa ambazo zilitumwa kwa Evelyn na picha hizo ndizo ambazo zilimfanya abadilike kiasi cha kuondoka kabisa eneo la chuo walipokuwa wamepanda kwenye pantoni Richard alitamani liongeze mwendo ili aweze kufika haraka nyumbani alipokuwa akiishi Evelyn alitamani kumwona mpenzi wake na kuzungumza naye alipokuwa ameketi alipaona kuwa kama kuna msumari ambao limchoma hivyo hakutaka kuendelea kuketi sehemu hiyo Alisimama na kuanza kuzunguka zunguka huku na kule kama mtu alianza kuchanganyikiwa. Kitendo hicho kiliwafanya baadhi ya watu waliokuwemo kwenye pantoni hiyo waanze kumshangaa Richard. Kichwani alikuwa akimwaza Evelyn tu, hakutaka kuzungumza lolote na hepi. Kimoyo moyo alikuwa akiomba wawahi kufika ili aweze kuzungumza na mpenzi wake huyo. Baada ya kupita dakika kadhaa waliweza kuvuka salama kisha wakaianza safari ya kuelekea nyumbani alipokuwa akiishi Evelyn pamoja na Hepi. Palikuwa na umbali kidogo hivyo waliamua kutumia usafiri wa bajaji ambao uliweza kuwafikisha kwa haraka sana. Baada ya bajaji hiyo kuwafikisha walishuka kisha Richard akamlipa dereva wa bajaji kiasi cha pesa alichokuwa anawadai. Alipomalizana dereva huyo alitembea kidogo mpaka kufikia katika chumba hicho ambacho alikuwa anaishi Evelyn pamoja na Hepi. Walipoingia ndani ya chumba hicho walimkuta Evelyn akiwa amejilaza kitandani huku akiwa analia. Alionekana kutuchukua muda mrefu tangu walipoweza kuingia katika chumba hicho. Alipohisi kuna watu wameingia ndani aliamka na kuwatazama. Hakutaka kuamini macho yake baada ya kumwona Richard akiwa ndani ya chumba hicho. 
Hasira zilizidi kumpanda. Alihisi kumwona adui mkubwa wa maisha yake ambaye alimchukia sana. Alichokuwa anahitaji Richard kwa wakati huo ni kupewa nafasi ya kuzungumza ili aweze kujua ni nini kilichokuwa kimetokea mpaka akaamua kuondoka chuoni. Lakini nafasi hiyo ilikuwa ngumu mno kupatikana. Evelyn hakuwa tayari kuzungumza naye lolote. Hepi. Naomba mtoe huyu ibilisi nje. Sitaki kabisa kumuona. Sitaki kumuona kwenye macho yangu. Alisema Evelyn huku akiendelea kulia. Kuna nini Evelyn kimetokea? Mbona sikuelewi? Aliuliza Hepi huku akizidi kuchanganywa na maneno ya rafiki yake. Hakuelewa ni nini kilichokuwa kimetokea mpaka kikamfanya Evelyn abadilike kiasi kile. Nimesema sitaki kumuona Richard katika macho yangu. Naomba utoke Richard, sitaki kukuona. Alisema Evelyn kisha akaanza kumfukuza Richard. Lakini Richard si mpenzi wako? Aliuliza Hepi. Alikuwa mpenzi wangu, lakini sio sasa. Naomba umtoe. Alijibu Evelyn kwa sauti ya kilio iliyo sanjari na maumivu pamoja na hasira. Richard hakutaka kuamini kila alichokuwa akisikia kutoka kwa mpenzi wake huyo. Aliamini hakukuwa na tatizo lolote. Hivyo bado alizidi kuomba kupewa nafasi ya kuzungumza naye. Mpenzi wangu, naomba unipe nafasi ya kuzungumza na wewe. Niambie nini ambacho kimetokea. Mbona unanichukia bila sababu? Aliuliza Richard huku akimtazama Evelyn ambaye alikuwa akilia kwa wakati huo. Hakutaka kuendelea kuyashuhudia machozi ya mpenzi wake akiendelea kubugujika mfululizo. Alichoamua kukifanya akakitoa kitambaa mfukoni mwake kisha akahitaji kumfuta machozi. Lakini kabla hajamsogelea kwa lengo la kumfuta machozi, alishtukia akipigwa kofi zito na Evelyn. Naomba utoke Richard, sitaki kuzungumza na wewe lolote lile. Alisema Evelyn kisha alimfukuza Richard. Wakati huo alikuwa akiendelea kulia. Richard alishindwa kabisa kuamua nini cha kufanya kwa sababu kila lililokuwa anahitaji litokee kwa muda huo lilishindikana. Alimbembeleza sana mpenzi wake huyo ili aweze kumwambia ni nini ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini hakuwa tayari kuzungumza lolote. Hakutaka kuondoka kirahisi wakati alipokuwa akifukuzwa lakini mwisho ilibidi hepi amuondoe kwani ilikuwa ni kawaida ya Evelyn kutuzungumza lolote kipindi ambapo alikuwa katika hasira alimwahidi kipindi ambapo hasira za Evelyn zitakapokuwa zimeisha ndipo angeweza kupata muda wa kuzungumza naye tukio zima la kuondoka Evelyn darasani pamoja na Hepi akifuatiwa na Richard kila mtu aliliona siku hiyo wanachuo hawakuwa na story nyingine zaidi ya kuwajadili wawili hao kila mtu alizungumza lake huku wale marafiki wa karibu wa wahusika hao wakijaribu kuwatetea yule jamaa asipoangalia ana feli yani demo na mchanganya kiasi kile au ni udwanzi huu alisema mwanachuo mmoja mvlana alipokuwa kwenye kundi la wavlana wenzake unajua hata lecture hajapenda kabisa walivyoondoka aimeona kama vile wamemdharau alisema mwanachuo mwingine ambaye alionekana kumunga mkono mwenzake kila mtu alisikika akisema lake lakini kwa upande ambao alikuwa amekaa Mona Lisa, Pinina na Mary pamoja na Adela, mazungumzo yao yalikuwa tofauti kidogo. Na bado, huo ndio mwanzo tu, alisema Mona Lisa. Yaani, mpaka na kuonea wivu ndugu yangu, alisema Mary. Richard, lazima atabaki mikoni mwangu. Mimi ndio Mona Lisa bwana mwingine photocopy. Alisema Mona Lisa huku akijishebedua. Na kuaminia shusti yangu huwezi kuniangusha. Alisema Penina kisha wakagongeana huku akicheka kwa sauti kubwa. Kila kitu kilichokuwa kikiendelea kati ya Evelyn na Richard, Mona Lisa alifahamu kuwa yeye ndio chanzo. Hivyo hakuonekana kujali lolote. Muda wa furaha ndio ulikuwa umetawala katika maisha yake. Aliamini kwa asilimia zote kuwa ule ndio ulikuwa mwanzo wa kushiriki mapenzi na Richard tena kwa uhuru baada ya kufanikiwa kumpa maumivu Evelyn. Kwa upande wa Adela hakuonekana kupendezwa na kitendo kile alichokuwa amekifanya Mona Lisa japo alikuwa ni rafiki yake walieshibana chuoni pale lakini alimuona kuwa kama binadamu katili mwenye roho mbaya mithili ya mnyama kila alipokuwa akimtazama alishindwa kumaliza wakati ambao Mona Lisa Penina na Mary walipokuwa akifurahia tukio hilo yeye alibaki kumhurumia Evelyn licha ya kuwa kipindi cha nyuma aliwahi kumpenda Richard na kuhitaji kuwa naye kimapenzi 
lakini baada ya kugundua kwamba Evelyn ndiye msichana pekee ambaye alikuwa akijihusisha kimapenzi na Richard aliamua kubadili mawazo yake hakutaka kuingilia penzi lao ambalo wasichana wengine chuoni walitamani kuliingilia aliamini kwa vyovyote ni lazima Evelyn alikuwa katika maumivu makali baada ya kutumiwa picha za utupu zilizokuwa zikimuonesha mpenzi wake akiwa pamoja na Mona Lisa kitandani hakutaka kuendelea kushuhudia ukatili huo wa kimapenzi aliyokuwa akifanya Mona Lisa alipanga kufanya lolote lile ili mradi aweze kuludisha penzi la wawili hao ambalo tayari lilikuwa limeshapotea Richard alirudi chuoni na aliamua kumtafuta Mona Lisa alihitaji kuzungumza naye alihisi alifahamu kila kitu kilichokuwa kikiendelea lakini kabla ya mazungumzo yao Mona Lisa alimrudishia simu yake Nini umefanya Mona Lisa aliuliza Richard kwa sauti ya ukali baada ya kuipokea simu yake ambayo ilikuwa imezimwa aliiwasha Nimefanya nini kuhusu nini aliuliza Mona Lisa kisha akaanza kucheka kwa sauti ya kinafiki Umemwambia nini Evelyn eh mbona amenichukia ghafla aliuliza Richard Kuna kitu gani ambacho ukifahamu eh kinachoendelea kati yetu Mona kama kuwa katika mahusiano mimi na wewe tulizungumza siku ile na siku ile ndio ilikuwa mwisho kwa nini lakini unataka kuniharibia mapenzi yangu? Kwa nini unanigombanisha na mpenzi wangu? Nikugombanishe mara ngapi? Unasemaje? Richard, nimeamua kuweka ukweli wazi kuwa mimi na wewe ni wapenzi. Na tena kama ulikuwa hujui nilikupiga na picha za utupu wakati ulipokuwa umelala na nimemtumia Evelyn. Alijibu Mona Lisa huku akionekana kujiamini. Hakuishia kuzungumza kwa maneno bali alichoamua kukifanya ni kuiwasha simu yake na kuanza kumuonyesha picha hizo. Richard hakutaka kuamini kile alichokuwa kikiona kwa wakati huo. Alihisi kuchanganyikiwa. Richard, wewe ni mwanaume gani usielewa kwamba nakupenda? Kila siku nateseka kwa ajili yako, naishi kwa wasiwasi kwa sababu yako, na nimeamua kufanya yote haya kwa sababu yako. Nakupenda mno. Na kama tatizo ni huyo kinyago wako Evelyn, nimeshamkomesha. Alijibu Mona Lisa maneno ambayo aliyatamka kwa hisia. Muda huo machozi yalikuwa yakimdondoka. Richard alizidi kuchanganyikiwa baada ya kusikia kuwa picha hizo ziliweza kutumwa kwa mpenzi wake. Hilo lilizidi kumweka katika wakati wa mawazo sana. Kama kumsaliti ni kweli alikuwa tayari ameshamsaliti mpenzi wake. Japo hakupenda lakini kibaya kilichozidi kumuumiza ni kitendo cha kupigwa picha za utupu bila kujijua. Hilo lilizidi kumuumiza mno moyo wake. Lakini kwa nini umefanya hivi Mona Lisa? Kwa sababu nakupenda, Richard. Hivi utaka mimi nifanye nini ili ujue kwamba nakupenda? Nakupenda, nakupenda sana Richard, nakupenda mno. Alijibu Mona Lisa huku akijaribu kumkumbatia Richard lakini hakuweza kufanikiwa. Richard hakutaka kuendelea kubaki eneo hilo. Aliamua kupanda kwenye gari lake kisha akaondoka zake. Alipokuwa barabarani kichwa chake kilitawaliwa na mawazo sana. Alikuwa akimfikiria mpenzi wake lakini kikubwa zaidi alichokuwa kikiwaza ni juu ya picha za utupu ambazo alipigwa bila kujijua na kibaya zaidi aliweza kutumiwa mpenzi wake. Moyo wa Richard bado uliendelea kuumia. Alijilaumu sana kwa kitendo alichokuwa amekifanya cha kumsaliti mpenzi wake ambaye kwa wakati huo alikuwa akifahamu kila kitu kilichokuwa kimetokea hakutaka kuamini hata mara moja kila alipokuwa akiyakumbuka maeno ya Mona Lisa na jinsi ambavyo alikuwa akijitamba kuna muda alianza kumchukia lakini huo haukuwa ndio mwisho wa suluhisho kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea alipokuwa barabarani simu yake ilianza kuingia jumbe nyingi sana Alipozifungua na kuzisoma zilikuwa ni za mpenzi wake Evelyn ambazo zilimtaarifu kuwa alikuwa akimpigia simu kipindi ambapo alikuwa hapatikani. Hilo lilizidi kumuumiza mno. Alipofika nyumbani siku hiyo hakuonekana kuwa sawa kama ilivyokuwa siku nyingine. Ilibidi wazazi wake wamuulize baada ya kumuona mtoto wao akiwa katika hali hiyo. Wakati huo alikuwa mezani wa kila chakula cha usiku. Nini kinachokusumbua mwanangu? Aliuliza mama yake aliyekuwa akijulikana kwa jina la bibi Margaret. Hakuna kitu mama, nipo sawa tu. Alijibu Richard. Sema kinachokusumbua, sisi ni wazazi wako na bado tupo hai. 
usitufiche kama tatizo ni pesa sema tuna uwezo wa kukusaidia alisema baba yake aliyekuwa akijulikana kwa jina la mzee Gombanila baba na mama mimi sina tatizo alisema Richard Richard hakutaka kuwaeleza ukweli wazazi wake wa kile kilichokuwa kimetokea kati yake na mpenzi wake ambaye tayari walikuwa wakimfahamu Umegumbana na Evelyn aliuliza mama yake Hapana alijibu Richard Sasa nini tatizo Aliuliza tena mama yake na Richard Hakuna kitu mama Unaonekana kuna kitu unajaribu kukificha Lakini moyo wako unakataa Tuambie sisi ni wazazi wako tunaweza kukusaidia alisema baba yake hapana baba sidhani kama kuna msaada nina uhitaji kutoka kwenu kwa sasa ila kama ikitokea nitakuwa nikiuhitaji basi nitafanya hivyo alisema Richard baada ya kuona maswali ya wazazi wake yamezidi kuwa mengi pale mezani aliamua kuacha kuendelea kula kisha akaenda chumbani kwake alipofika humo alijifungia moyo wake bado uliendelea kumuuma mno Hakutaka kuamini kama ule ndio ulikuwa mwisho wa mapenzi yake na Evelyn. Evelyn, siamini kama huu ndio mwisho wa mapenzi yetu. Sitaki kuamini hata mara moja kama anaenda kukupoteza katika maisha yangu. Sitakubali tukio kama hili litokee. Nitahakikisha kwamba unabaki kuwa wa kwangu peke yangu. Alijisemea Richard wakati huo alikuwa akitazama picha ya Evelyn. Evelyn alikuwa ni mtu wa kulia muda wote. Hepi alipata kazi ya kumbembeleza rafiki yake bila mafanikio. Mpaka kufikia muda huo hakufahamu ni nini kilichokuwa kimetokea. Baada ya kuona Evelyn anazidi kulia bila kuwepo mafanikio yote ya kunyamaza, aliamua kuichukua simu yake na ndipo hapo alipoweza kuziona picha za utupu za Mona Lisa pamoja na Richard. Picha hizo zilimshitua sana. Hakutaka kuamini kile alichokuwa kikiona katika picha hizo. Kuna muda alianza kuhisi labda pengine alimfananisha mwanaume aliyekuwa akimuona katika picha hiyo na Richard. Lakini ukweli ulibaki kuwa mwanaume huyo hakuwa mwingine isipokuwa ni Richard. Mungu wangu, nini iki? Alijikuta akiuliza swali ambalo hakutegemea kama angeliuliza. Hakukuwa na mtu wa kumjibu zaidi ya sauti ya kilio cha kwikwi kutoka kwa Evelyn. Ndio ambayo ilikuwa imetawala ndani ya chumba hicho. Mapenzi yaligeuka kuwa maumivu makali mno katika moyo wa Evelyn. Alijutia mambo mengi sana ambayo aliwahi kuyafanya na Richard. Licha ya kuwa alitokea katika maisha ya kimaskini, lakini shina la mapenzi halikuacha kuchipua kati yake na Richard. Mwanaume alianzisha mawasiliano naye tangu mwaka wa kwanza wa degree yake chuoni. Katika mapenzi yao walifanya starehe nyingi sana. Walienda sehemu mbalimbali lakini kubwa ni kiapo ambacho waliwahi kuekeana katika mapenzi yao kuwa hawatuweza kusalitiana wala kupeana maumivu ya aina yoyote ile ya kimapenzi muda ambao Evelyn alikuwa akilia ulikuwa ndio muda ambao moyo wake tayari umeshapokea maumivu ya kimapenzi hakutaka kuamini kama Richard yule ambaye aliwahi kula kiapo mbele yake kuwa hatuweza kumsaliti wala kumpa maumivu yoyote ya kimapenzi ndiye ambaye alikuwa amemsababishia maumivu katika moyo wake hilo lilizidi kumuumiza Siamini kama kweli Richard ameweza kunifanyia hivi. Yaani mapenzi yangu yote niliompa bado amenisaliti. Ama kweli wanaume ni wabaya sana. Alisema Evelyn kwa sauti iliyoandamana na kilio. Kumbe kweli anatembea na Mona Lisa? Aliuliza Happy. Mwanzoni sikutaka kuamini niliposikia kwamba wana mahusiano. Nilimwamini sana. Lakini katika hili siwezi tena kumwamini. Ameufundia moyo wangu kwake. Namchukia sana. Alisema Evelyn. Huo ulikuwa ni ukweli wenye kuuma mno. Tena mara zote alipomkumbuka mpenzi wake hakutaka kuamini. Machozi yalikuwa yakimtoka. Richard alizidi kuchanganyikiwa. Kila alilokuwa akiliwaza kulifanya kama ishara ya kumuomba mpenzi wake msamaa, aliona kama anakosea. Alizidi kuwa katika wakati mgumu sana kipindi ambacho alikuwa akimuona Evelyn darasani. Kuna muda alitamani kuzungumza naye kisha amuombe msamaa. Lakini Evelyn hakuwa tayari. Alimchukia mno Richard tena chuki za waziwazi. Hakuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi ya kumfuata hepi na kuamua kuzungumza naye. 
alihitaji kumuomba msamaha Evelyn. Lakini aliamini ilikuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kueleweka. Alijua kuwa alifanya makosa sana kwa kumsaliti mpenzi wake. Lakini bado hakutaka kuamini kuwa huo ndio mwisho wa mapenzi yake na Evelyn. Najua nimemkosea sana Evelyn, lakini tafadhali. Mwambie asinichukie. Moyo wangu bado unampenda. Alisema Richard huko akimtazama hipi kwa macho ya huruma. Richard, hivi kwa nini umeamua kumsaliti Evelyn? Aliuliza hepi. Sijui hata nisemeje. Nashindwa kujieleza ipi. Nashindwa. Nimejikuta tu na msaliti. Alijibu Richard. Richard, hebu acha kunifanya mimi mtoto mdogo. Wakati picha zako za uchafu na huyo mchepuko wako nimeziona. Yaani sikutegemea kama ungeweza kumfanyia ukatili huu rafiki yangu. Richard, wewe ni mbaya sana. Unatembea na Mona Lisa? Aliuliza hepi. Hapana. Nisamee. Usiseme hivyo. Narudia tena. Moyo wangu bado unampenda Evelyn na ninahitaji anisamee. Najua ananichukia sana lakini tafadhali. Jaribu kuzungumza naye. Pengine anaweza akabadili mawazo yake. Alisema Richard. Unadhani ni kazi rahisi kama unavyodhani? Najua ni ngumu lakini naomba unisaidie. Alijibu Richard kisha akampatia hepi kiasi cha shilingi laki mbili za kitanzania. Baada ya mazungumzo hayo kumalizika, Hepi alimwahidi Richard kumsaidia. Japo ilikuwa ni kazi ngumu ya kuzungumza na Evelyn, lakini alijipa imani kufanikiwa kumshawishi mpaka akubali kumsamee. Aliporudi nyumbani siku hiyo, Hepi aliamua kuzungumza na Evelyn juu ya Richard. Evelyn baada ya kulisikia jina la Richard, alianza kubadilika. Alimchukia sana mwanaume huyo. Rafiki yangu, najua ni jinsi gani unavyomchukia Richard, lakini kuna muda inabidi ukumbuke ni wapi mlipotoka. Rudisha moyo wako nyuma, alisema hepi. Unamaanisha nini unavyosema hivyo? Aliuliza Evelyn. Richard bado anakupenda na anakupenda sana. Anaomba umsamee sana. Anajutia kosa ambalo amelifanya. Kwa hiyo, kwa nini usimsamee? Eh? Alafu maisha yakaendelea. Siwezi kufanya hivyo hata mara moja. Halafu kuanzia leo naomba iwe ndo mwanzo na mwisho. Kusikia ukitamka jina la Richard mbele yangu. Msamee bwana. Siwezi epi. Mwambie siwezi kumsamee. Alisema Evelyn. Alichokuwa akihitaji kukiona hepi ni Evelyn kukubali kumsamee Richard. Lakini kila alipokuwa akijaribu kuzungumza naye ilishindikana. Hakuwa tayari kumsamee mpenzi wake. Richard alikuwa saraa kabisa. Alishindwa kula vizuri, alishindwa kulala, pia muda wote aliutumia katika kumfikiria mpenzi wake. Licha ya utajiri wa familia yao, muonekano wake, urijali pamoja na wingi wa wasichana waliokuwa kimsumbua. Lakini alihisi kupoteza kitu cha thamani katika maisha yake. Kitendo cha kumkosea Evelyn kiasi cha kushindwa hata kumsamee. Alihisi kupoteza nuru katika maisha yake. Alimjua vizuri Evelyn. Alikuwa ni msichana wake ambaye alimuonyesha uvumilivu sana. Alimuonyesha mapenzi ya dhati na mapenzi hayo ndio alikuwa ameyakumbuka. Baada ya Mona Lisa kufanikiwa kulisambaratisha penzi kati ya Richard na Evelyn, hakutaka kuona wawili hao wakirudiana tena. Alipanga kumdhibiti Richard. Alihitaji kuona anakuwa mali yake, hata hivyo hakukuwa na ugumu katika hilo. Alipokumbuka kwamba bado zile picha pamoja na video alizorekodi alikuwa nazo. Aliamua kuzitumia kama udhaifu wa kumnyanyasa kimapenzi Richard. Licha ya kuwa kila siku Richard alijitahidi kumbebeleza Evelyn, kumsamehe kwa kosa ambalo alikuwa amelifanya. Lakini bado aliendelea kuwa na mahusiano ya kimapenzi na Mona Lisa. Aliamua kufanya hivyo. Hii ni kutokana na vitisho alivyokuwa akivipata kutoka kwa msichana huyo ambaye alimwambia kwamba kama wasingeweza kuendelea kuwa na mahusiano ya kimapenzi, basi picha hizo angezisambaza katika mitandao ya kijamii. Richard alihofia utajiri wa baba yake pamoja na heshima aliyokuwa nayo. Baba yake mzee Gombanila alifahamika kama mfanyabiashara mwenye utajiri mkubwa sana. Hivyo hakuwa tayari kuona picha zake zinamchafua yeye pamoja na baba yake. Hepi alijitahidi kadri ya uwezo wake katika kumshawishi rafiki yake akubali kumsamehe Richard. Lakini jambo hilo lilikuwa gumu kila mbinu aliyokuwa akitumia iligonga mwamba. Ilibidi afanye mawasiliano na Richard kisha wakapanga sehemu ya kukutana kwa ajili ya mazungumzo yao. Walipanga kukutana mlimani sit 
Samaki Samaki na sehemu hiyo ndipo walipopanga kufanya mazungumzo yao. Rich, Evelyn anakuchukia sana. Hataki hata kulisikia jina lako. Yaani hataki hata mara moja. Alisema hepi. Nalijua hilo, lakini amesemaje? Amekataa kabisa kukusamee. Umekumbuka kumweleza kwamba ninampenda. Ndio, ila kwa kifupi ni kwamba hataki kusikia habari zako. Alisema hepi kisha Richard akaonekana kuwa mwenye mawazo. Rich, naweza kukuuliza kitu? Ndio, niulize tu. Kwani bado unaendelea kuwa na mawasiliano na Mona Lisa? Aliuliza hepi swali ambalo lilimchukua muda Richard kuweza kulijibu. Hapana, sipo naye. Alijibu Richard baada ya kumaliza kutafakari. Richard hakuona sababu ya kumweleza ukweli hepi. Aliamua kumficha lakini moyo wake bado ulizidi kumuuma. Alimpenda sana Evelyn hakuwa tayari kumpoteza katika maisha yake. Wakati wa mawazo bado liendelea kumtawala. Alipokuwa nyumbani kwao usiku aliona kuwa mrefu. Kichwa chake kiliendelea kumfikiria mpenzi wake ambaye mpaka kufikia muda huo alikataa kumsamee. Aliwaza kumnunulia zawadi kama gari, kumpangishia nyumba kama ishara ya kumuomba msamaa. Lakini alipokumbuka uzito wa kosa alilokuwa amelifanya, aliona zawadi hizo zisingeweza kufidia maumivu ambayo alikuwa amempa mpenzi wake. Wakati akiendelea kuwaza hayo, aliamua kuichukua simu yake. Kisha akaamua kumtumia ujumbe Evelyn. Ujumbe huo uliweza kujibiwa kwa haraka sana. Mambo mpenzi. Sorry. Machachi na nani? Ina maana namba yangu umefuta. Hujajibu swali. Nimekuuliza na chati na nani? Mimi ni Richard. Nikusaidie nini? Evelyn ni mpenzi wangu. Mbona hivyo? Umesahau nini kwangu? Sijasahau kitu. Ila naomba unisamee mpenzi wangu. Nimesha kusamea tangu siku ya kwanza uliponipa maumivu. Ila kurudiana na wewe sahau kabisa siwezi. Kwa nini? Nadhani yeye ndiye anayeweza kuliziba pengo langu kwa sasa. Kila ujumbe aliyokuwa akitumiwa na Evelyn alipousoma ulizidi kumuumiza sana. Alitamani mpenzi wake asahau mambo yote yaliyokuwa yametokea. Kisha msamehe lakini tukio hilo lilikuwa gumu mno kutokea. Siku zilizidi kukatika huku moyo wa Evelyn ukiendelea kuhifadhi chuki kwa Richard. Hakutaka kumsamehe kiraisi kama Richard alivyokuwa akihitaji. Maisha ya chuo yaliendelea huku maelewano kati yake na Richard yakiwa bado sio mazuri. Walifikia kipindi wakiwa hawazungumzi lolote zaidi ya salamu ambayo muda mwingine haikuweza kujibiwa. Hilo lilizidi kumuumiza sana Richard. Kila siku alikuwa ni mtu wa kulilia penzi la Evelyn bila mafanikio yoyote. Moyo wake uliendelea kumpenda Evelyn, lakini kwa upande mwingine penzi la Mona Lisa lilizidi kuwa kikwazo. Alitamani kuwa mbali na msichana huyo lakini alionekana kuwa na nguvu kubwa ya kuendelea kuwa naye. Kichwa chake kilizidi kutafakari mambo mengi sana juu ya msichana huyo ambaye alikuwa ndiye sumu ya penzi lake. Alizikumbuka picha ambazo alikuwa nazo na ndio zilikuwa zikimfanya akose maamuzi ya kumpenda msichana mmoja. Alichowaza kukifanya ni kumpigia simu Mona Lisa kisha kumwambia kwamba siku hiyo alihitaji kunana naye kwani alikuwa na mazungumzo naye ya muhimu sana. Alimwambia muda ambao alihitaji kunana naye kisha wakapanga kukutana katika hoteli ya kifahari ya Golden Tulip. Muda wa kukutana ulipofika waliweza kukutana na kuanza mazungumzo yao. Sitaki niendelee kukudanganya. Kwa nini? Umeulazimisha moyo wangu ukupende lakini hisia zangu hazipo kwako. Unamaanisha nini Richard? Hisia zangu zipo kwa msichana mwingine. Moyo wangu unampenda msichana mmoja tu na si mwingine, bali ni Evelyn. Richard, umeshachelewa. Kivipi? Nina ujauzito wako Richard. Hivyo usijidanganye kwamba unaweza ukaniacha kiraisi. Unasemaje? Nina ujauzito wako. Yalikuwa ni mazungumzo mafupi yaliyofanyika ndani ya chumba cha kifahari cha hoteli hiyo. Richard hakutaka kuamini aliposikia kwamba Mona Lisa alikuwa amebeba ujauzito wake. Ilikuwa ni taarifa ya ghafla ambayo ilimshtua sana. Moyo wake haukumpenda hata kidogo msichana huyo ambaye kwa wakati huo alikuwa tayari ameshaubeba ujauzito wake. Imekuwaje lakini? Kwa nini umebeba ujauzito? Aliuliza Richard kwa ghadhabu. Kwani ukiingia unaingiaje? 
ina maana umesahau jinsi ulivyokuwa umelala na mimi alijibu Mona Lisa Richard alishikwa na kigumizi mara baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa msichana huyo Hakutaka kuamini alihisi labda alikuwa akimdanganya ili asiweze kumwacha lakini kitu cha kushangaza Mona Lisa alipona Richard hamwamini aliamua kutoa cheti cha majibu ya daktari ambayo yalikuwa akimuonesha kweli kuwa ni mjamzito Mapenzi yaligeuka kuwa mwiba wa maumivu kwa upande wa Evelyn. Licho ya moyo wake kumpenda Richard lakini mwanaume huyo tayari alikuwa ameshamsaliti. Hilo liliendelea kuwa tukio lililozidi kumuumiza sana. Alikosa raha ya kimaisha. Alishindwa kusoma. Ulimwengu wa mapenzi aliuchukia. Maumivu ya kimapenzi hayakuishia kwa kusalitiwa tu, bali alizidi kuumia mara baada ya kusikia kuwa Mona Lisa alikuwa mbeba ujauzito wa Richard. Na ujauzito huo ndio ulizidi kumfanya azidi kumchukia mwanaume huyo. Sidhani kama nitakuja kupenda tena katika maisha yangu. Alisema Evelyn huku akijiapiza. Usiseme hivyo Evelyn. Huwezi kujua kitu gani kitatokea baadaye. Alisema hepi. Sijui epi. Hata kama nitapenda, moyo wangu una kidonda. Na sijui kama kitapona na hata kama kitapona. Bado kitaniacha mimi na jeraha kubwa sana ndani ya maisha yangu. Alisema Evelyn huku machozi yakianza kumdondoka. Kipindi ambacho moyo wa Evelyn uliweza kupata maumivu ya kimapenzi. Alijikuta akiwa ni mpenzi wa kuperuzi mtandao wa kijamii wa Instagram. Aliuamini mtandao huo ndio ambao uliweza kumsaulisha maumivu yote ya kimapenzi ambayo moyo wake ulikuwa umeyapata. Ndani ya mtandao huo wa Instagram katika kipindi asichokitarajia alikutana na mvulana aliyejulikana kwa jina la Frederick na kama utani alijikuta akianzisha urafiki na mwanaume huyo na baadaye urafiki huo uliweza kuibua penzi kati yao. Aliendelea na masomo yake ya chuo huku penzi hilo jipya likionekana kumbadilisha kwa kiasi fulani. Hakuonekana kuwa mtu wa kuumizwa tena na mapenzi. Moyo wake tayari ulikuwa umepata tumaini lingine. Alimpenda sana Frederick kwake mwanaume huyo alimuona kuwa sawa na malaika ambaye alikuja kipindi asichokitarajia. Richard hakuwa tayari kuona Mona Lisa anaendelea kuubeba ujauzito. Alichoamua kukifanya ni kumshauri ya utoe ujauzito huo. Lakini hilo lilikuwa ni jambo gumu mno kuweza kufanyika. Mona Lisa hakuwa tayari kufanya kitendo hicho. Alizidi kuchanganyikiwa baada ya kusikia kuwa Evelyn alikuwa ameshampata mwanaume mwingine. Hakutaka kuamini, ilibidi atafute nafasi ya kuzungumza na msichana huyo ambaye moyo wake ulikuwa bado unampenda sana. Naomba uniache na maisha yangu alisema Evelyn Siwezi kufanya hivyo hata mara moja na kupenda Evelyn na kupenda sana alisema Richard Upendo wako hauna faida tena Kwa nini unasema hivyo Kwa nini naumiza moyo wangu lakini Siamini kama kweli ninaumiza moyo wako ila jaribu kuchunguza sababu ya maumivu yako Evelyn Nataka urudi kwangu Kwa sasa haitawezekana kwa sababu moyo wangu anaumiliki mwanaume mwingine yupi Frederick Hapana Evelyn hapana huo ndio ukweli na kupenda sana Evelyn Nilikupenda sana Richard Alisema Evelyn kisha akaondoka eneo hilo Moyo wa Evelyn ulihamisha mapenzi kutoka kwa Richard kwenda kwa mwanaume mwingine ambaye alikuwa ni Frederick Hakutaka kusikia lolote kutoka kwa mwanaume huyo ambaye alizidi kuiteka akili yake Alimuona kuwa kama malaika ambaye alishushwa kwa ajili ya kumfariji kwa maumivu ambayo alikuwa ameyapata. Mpaka kufikia kipindi hicho alikuwa bado hajaonana na Frederick. Alishia kumuona kwenye mtandao wa Instagram na kuwasiliana naye kwenye simu. Muda mwingine walikuwa akitumiana picha kupitia WhatsApp. Frederick alikuwa akiishi Dar es Salaam maeneo ya Tabata Segeria. Lakini pia alikuwa ni mfanyakazi katika kampuni moja binafsi iliyokuwa ikijihusisha na mambo ya bima. Alizidi kuiteka akili ya Evelyn bila kujijua. Na kila siku penzi lao lilizidi kuota mizizi. Katika moyo wa Evelyn hakukuwa na nafasi ya mwanaume mwingine zaidi ya Frederick. Mwanaume ambaye alitokea kumpenda bila kujua sababu. Nitakuona lini mpenzi? Usijali, utaniona tu. Lini weekend hii? Kweli? Ndio, uhakika. Nitafurahi sana baby. Hata mimi nitafurahi pia. Kwa nini? Kwa sababu nitakuona kiwalisia, nitaushuhudia uzuri wako, lakini pia nitapata nafasi ya kukushika. 
na kupenda sana Frederick. Natamani hata kesho ni kuone jamani. Usijali, tuombe Mungu atufikishe salama. Jua msihi tutaonana. Amen. Walimaliza kuzungumza kwenye simu huku kila mmoja wao akionekana kutawaliwa na furaha kwa kuzungumza na mwenzake. Walipanga weekend ya wiki hiyo wakutane na ndio ilikuwa siku yao ya kwanza ambapo walikuwa wanaenda kuonana tangu walipoanzisha mahusiano yao ya kimapenzi mtandaoni. Japo hawakuwahi kuonana lakini walipendana sana. Walifarijiana, walishauriana, waliaidiana mambo mengi sana kama wapenzi. Picha za Frederick alizomtumia Evelyn pamoja na sauti yake ya upole iliyosanjari na maneno yake ya faraja yalitusha kabisa kumteka Evelyn. Kila alipokuwa akizitazama picha za mwanaume huyo aliona alikuwa na kila sababu ya kumpenda. Kwa hiyo Richard hana lake tena. Aliuliza hepi. Ndiyo, naweza kusema hivyo. Alijibu Evelyn. Lakini kwa nini umeshindwa kumsamehe? Huoni kama utakuwa umemhukumu bure. Aliuliza hepi. Nimeshamsamehe lakini siwezi kurudiana naye tena. Alijibu Evelyn. Huyo Frederick atakusaidia nini? Eh? Kwa nini usirudiane na Richard ambaye umetoka naye mbali? Eh? Na amekiri makosa yake. Hepi, siwezi kufanya hivyo. Mapenzi ya mtandaoni hayadumu. Huyo Frederick atakuchezea mwisho wa siku atakuacha. Siamini kama anaweza kunifanyia hivyo. Kwa nini umeshaona na naye? Hapana. Ila weekend hii na kwenda kunana naye. Unamjua? Ndiyo, amenitumia picha zake. Unaamini vipi kwamba huyo ndiye yeye? Kama amekudanganya je? Ndiyo bwana, ni yeye mimi na uhakika. Kwa makini rafiki yangu, alisema Hepi. Licha ya mambo yote yaliyokuwa yametokea lakini bado Hepi alitamani Evelyn arudeni na Richard. Hakutaka kuona wawili hao wakitengana. Mwanzoni alihisi labda zilikuwa ni hasira za Evelyn na mwisho wa siku zingeisha na kuweza kurudiana na mpenzi wake. Lakini hilo halikuweza kutokea. Evelyn alikuwa tayari ameanzisha mahusiano na mwanaume mwingine. Hatimaye siku ya Jumamosi iliweza kufika. Frederick alimpigia simu Evelyn na kumwambia kwamba siku hiyo walitakiwa kuonana nyumbani kwake. Evelyn hakutaka kuamini siku hiyo alikuwa anaenda kuonana na mwanaume aliyekuwa anampenda. Hakutaka kupoteza muda. Alipomaliza kujiandaa, safari ya kuelekea Tabata Segeria ikaanza. Moyo wake ulikuwa na furaha muda wote. Kila alipomkumbuka Frederick. Katika mawazo yake aliunda taswira ya Frederick ambaye alikuwa akizungumza. Mapigo ya moyo wake yalikuwa yanamwenda mbio sana. Hakutaka kuamini hata kidogo kama alikuwa anaenda kukutana mwanaume huyo. Baada kupita kama dakika arobaini alikuwa tayari ameshafika Tabata Segeria. Alimpigia simu Frederick kumjulisha kwamba tayari alikuwa ameshafika. Haikuchukua dakika chache Frederick aliweza kufika. Walipoonana kwa mara ya kwanza walikumbatiana. Evelyn hakuamini macho yake kama aliweza kumona Frederick. Mwanaume ambaye aliishia kumuona Instagram na kuzungumza naye kwenye simu. Ilikuwa ni zaidi ya furaha kwa wawili hao kuweza kukutana. Frederick alimpeleka Evelyn nyumbani kwake alipokuwa anaishi. Siku hiyo Evelyn kila kitu alichokuwa kikiona kwa Frederick kiliweza kumshangaza. Licha ya umri mdogo aliyokuwa nao mwanaume huyo lakini alikuwa tayari amejipanga kimaisha. Hapa ni kwako. Aliuliza Evelyn alipoingia nyumbani kwa Frederick. Hapana, ni kwako pia. Alijibu Frederick huku akimtazama Evelyn ambaye muda huo alikuwa akitazama samani zilizokuwa ndani ya nyumba hiyo. Frederick hakutaka kumwacha Evelyn aendelee kumuuliza maswali mengi kwa wakati huo. Alichoamua kukifanya ni kumuuliza aina ya kinywaji ambacho alikuwa anatumia baada ya kuketi kwenye sofa. Ehe, unatumia juisi, maziwa au soda? Aliuliza Frederick huku akimtazama Evelyn. Niletee tu chochote nitakunywa. Alijibu Evelyn kwa sauti ya aibu. Ah, ndio maana nikakutajia. Inabidi uchague kimoja wapo. Alisema Frederick. Okay, basi nilitie juice. Unapenda ya tunda gani? Lolote tu lile mimi natumia. Alijibu Evelyn kisha Frederick akaenda kumletea. Evelyn hakutaka kuamini kama kweli mwanaume huyo alikuwa peke yake siku zote hizo. Huo ulikuwa ni wasiwasi ulioanza kumuingia mara baada ya kuona mazingira ya nyumba hiyo na jinsi yalivyokuwa mazuri. 
Karibu. Alisema Frederick baada ya kurudi. Mikononi alikuwa amebeba grasi mbili. Moja ilikuwa ni ya juice na nyingine ilikuwa ni ya maziwa. Alipomkaribisha Evelyn alimpatia ile grasi ya juice, halafu na yeye akakiti pembeni. Mkononi mwake alikuwa amebakiwa na grasi ya maziwa. Wakaanza kunywa taratibu huko wakitazamana kwa macho ya kuibiana ibiana. Nikuulize kitu. Aliuliza Evelyn. Ndio, karibu tu niulize. Alijibu Frederick. Kwani hapa unaishi na nani? Mwenyewe. Una uhakika? Ndio na uhakika. Hauna mwanamke mwingine kweli? Atokee wapi wakati tayari nipo na wewe? Frederick, niambie ukweli usindanganye. Niamini upo peke yako. Moyo wangu umeutawala wewe. Alisema Frederick kila maneno aliyokuwa akiyasema Frederick yalizidi kumchanganya Evelyn. Alijikuta akikosa la kusema. Alibaki akimtazama mwanaume huyo ambaye alitofautiana sana na Richard. Mona Lisa hakuishia kumpenda Richard pale chuoni. Kila mwanaume mwenye pesa na muonekano mzuri ambaye alijitokeza mbele yake alikuwa akianzisha mahusiano naye. Na hiyo ndio ilikuwa tabia yake. Hakukuwa na watu waliokuwa akifahamu hilo zaidi ya marafiki zake. Penina, Adela pamoja na Mary. Tabia yake hiyo ya kuwachanganya wanaume ndiyo iliyosababisha mpaka akapata mimba ambayo hakuwa anafahamu baba halisi wa mtoto huyo. Hakuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi ya kumsingizia mimba hiyo Richard, mwanaume ambaye tayari alikuwa ameshafanya naye mapenzi. Richard baada ya kupewa taarifa hiyo ya ujauzito hakutaka kukataa. Alikubali huku akiamini ulikuwa ni ujauzito wake. Hakutaka kuamini kama kweli alikuwa amempa ujauzito msichana huyo ambaye moyo wake haukumpenda. Alizidi kujilaumu mno baada ya kukumbuka kwamba msichana huyo ndiye alikuwa sababu ya kumgombanisha na mpenzi wake na kwa wakati huo tayari alikuwa ameanzisha mahusiano na mwanaume mwingine. Na kwa wakati huo alikuwa tayari ameanzisha mahusiano na mwanaume mwingine. Tukio hilo bado liliendelea kumuumiza moyo wake. Hakutaka kuamini kile kilichokuwa kimetokea. Alihisi alikuwa katika ndoto lakini haikuwa hivyo. Kila kitu kilichokuwa kimetokea ndio ulikuwa ukweli halisi. Alitamani kueleza ukweli wa wazazi wake kwa kile kilichokuwa kimetokea huku Mona Lisa mpaka kufikia hatua ya kumpa ujauzito. Lakini alipokumbuka maswali ambayo angeweza kuulizwa na mama yake kuhusu Evelyn, aligairi kufanya hivyo. Alipokuwa akimuona Mona Lisa chuoni moyo wake ulizidi kumchukia. Alimuona kuwa msichana aliharibu mahusiano yake na mpenzi wake. Kitu kibaya zaidi alikuwa ameubeba ujauzito wake na hilo ndilo lililozidi kumchanganya. Bila kujua kwamba alisingizia ujauzito huo haukuwa wa kwake. Penzi kati ya Frederick na Evelyn lilizidi kupamba moto. Hakukuwa na tatizo lolote kati yao. Tangu alipoweza kukutana siku ya kwanza mapenzi yao yalizidi kuongezeka. Frederick alikuwa ni mwanaume wa tofauti sana. Alifanya kila wezalo ili mradi ahakikishe kwamba msichana huyo anapata furaha. Hakutaka kuona anakuwa sababu ya kumuumiza bila sababu. Hakutaka kuona tukio hilo linatokea hata mara moja. Alihakikisha anamtimizia kila kitu alichokuwa nakihitaji katika mapenzi. Hata hivyo mbali na yote hayo ndoto yake kubwa ilikuwa ni siku moja kuja kufunga pingu za maisha na msichana huyo pale pindi ambapo angeweza kumaliza chuo na kufanikiwa kupata kazi. Evelyn alizidi kutekwa na mapenzi ya Frederick. Muda wote furaha hiyo ilikuwa imemtawala. Hakuona sababu ya kuchukia tena mapenzi. Aliyapenda na moyo wake wote. Alikuwa akimpenda Frederick kupita kiasi. Una nini wewe? Mbona unacheka mwenyewe? Aliuliza hepi. <laughs> Hakuna kitu alijibu Evelyn. Umeanza kuchanganyikiwa? Hapana bwana. Kuna kitu nimekikumbuka ndio kimenifanya nicheke. Kitu gani? Ni kuhusu Frederick mwenzetu. Ndio tayari umeshakolea kiasi hicho. Ya, nampenda sana na ninaamini hata yeye pia ananipenda. Unajua siku hizi umebadilika sana, tofauti na siku zote. He? Kwani nimekuaje? Umekuwa tu ni mtu wa kufurahi kila wakati. Ya, Nimeipata furaha. Nimepata amani. Sasa kwa nini nisifurahie? Mm. Kweli, huyo mwanaume amekuteka. Alisema hepi. 
Adela alifahamu kila kitu kilichokuwa kikiendelea katika maisha ya Mona Lisa. Hakuipenda tabia ya rafiki yake huyo ambaye kila mwanaume mwenye pesa na muonekano mzuri alijitokeza mbele yake alikuwa akianzisha mahusiano naye. Alikuwa ametembea na wanaume wengi na mpaka kufikia wakati huo alikuwa amepata ujauzito na hakujua ulikuwa ni wanani. Zaidi alichoamua kukifanya ni kumsingizia Richard kwa kuwa tayari alikuwa ameshalala naye. Alihitaji kutumia pesa zake. Alichoamua kukifanya Adela ni kutafuta muda wa kukutana na Richard kisha akahitaji kumweleza kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Kuna nini? Aliuliza Richard. Nahitaji kuzungumza na wewe, alijibu Adela. Ni mazungumzo ya muhimu? Ndiyo, ni ya muhimu sana. Baada ya kujibiwa hivyo, Richard hakutaka kupoteza muda. Alichoamua kukifanya ni kumpa nafasi msichana huyo na kumsikiliza kile alichokuwa amedhaniria kumwambia kwa wakati huo. Okay, na kusikiliza niambie. Richard, najua unatembea na rafiki yangu. Hilo sio jambo la siri tena. Ila kuna kitu kimoja na hisi haukifahamu na kinaniumiza sana. Kitu gani hicho? Mona Lisa hakupendi isipokuwa amekutamani. Tamaa zake za mwili ndio zimepelekea mpaka wewe ukaribu mahusiano yako. Alijibu Adela huku akionyesha msisitizo wa maneno yake. Mbona sikuelewi? Unajaribu kumaanisha nini? Mona Lisa sio msichana sahihi kwako. Hastahili kuwa mpenzi wako. Ni muuaji yule. Bado sijakuelewa. Ninachotaka kukwambia ni kwamba ule ujauzito wa Mona Lisa sio wa kwako alisema Adela. Maneno hayo yalimchanganya sana Richard. Alishindwa kuelewa ukweli wa maneno yale. Kama ule haukuwa ujauzito wake ulikuwa ni wanani. Hili ndilo swali pekee ambalo lilimuumiza kichwa chake. Hakujua nyuma ya pazia kama alishiriki mapenzi na msichana ambaye kwake kitendo cha kuwabadilisha wanaume kama nguo kilikuwa ni cha kawaida. Unasemaje? Aliuliza kwa mshangao. Huo ndio ukweli. Alijibu Adela lakini kama haitoshi, aliamua kumsimulia kila kitu kilichokuwa kikiendelea nyuma ya pazia. Taarifa za ujauzito wa Mona Lisa zilisambaa chuo kizima. Hakukuwa na siri juu ya uhusiano wake na Richard. Kila mtu alifahamu kuhusu habari za wawili hao. Waliomfahamu Richard walimlaumu sana kwa kitendo alichokuwa amekifanya cha kumsaliti mpenzi wake kisha akaanzisha mahusiano na msichana mwingine ambaye tayari alikuwa amembebesha ujauzito. Jambo hilo lilizidi kumfanya achukiwe na baadhi ya watu. Eni jamaa karuka mkojo amekanyaga mavi. <laughs> Alisema mwanachuo mmoja. Yaani hilo ndio tatizo letu sisi wanawake. Hatuwezi kabisa kutulia na mwanaume mmoja. Alisema mwanachuo mwingine. Hakukuwa na kitu kilichokuwa kikiwakasilisha watu kama kusikia kwamba msichana huyo Aliyesambaratisha penzi la Evelyn alikuwa mbeba ujauzito. Baada ya kusikia taarifa hizo, Happy na yeye alianza kumchukia Richard. Hakutaka kuzungumza naye. Aliamua kuwa upande wa rafiki yake na kuanzia siku hiyo alimuunga mkono kwa uamuzi aliokuwa ameuchukua wa kuanzisha mahusiano na Frederick. Alifahamu ni maumivu kiasi gani aliyokuwa ameyapata. Hivyo kwa uamuzi aliokuwa ameuchukua, aliamini uliweza kumpunguzia maumivu hayo. Yaani pamoja na uchafu ambao amekufanyia, ameona haitoshi. Ameamua bora ampe ujauzito kabisa. Mm. <laughs> Alisema hipi. Wanaume ndivyo walivyo, huwa hawaridhiki. Alisema Evelyn. Nimemchukia sana. Sio wewe tu, hata mimi. Sitaki hata kuzungumza naye. Alisema Evelyn. Mpaka kufikia hapo hakukuwa na mtu aliyefahamu nini kilichokuwa kikiendelea. Wanachuo walimchukia sana Richard kwa ujinga aliyokuwa ameufanya wa kumsaliti mpenzi wake. Ilikuwa imebakia miezi miwili ili waweze kufanya mitihani ya kumaliza degree yao. Kila mwanachuo alionekana kuwa bize na kusoma kwa ajili ya kujiandaa na mitihani hiyo. Kwa upande wa Richard hali ilikuwa tofauti. Alijitahidi kujisomea lakini badala ya kuelewa alichokuwa akisoma ndio kwanza mawazo yake yalikuwa kitafakari ukweli aliyoelezwa na Adela kuhusu ujauzito wa Mona Lisa. Alihisi kuchanganyikiwa. Kila alipokuwa akiyakumbuka maneno ya Adela. Alitumia pesa nyingi mno kwa ajili ya Mona Lisa. Hakutaka kuamini kama msichana huyo aliyedai kuwa ana ujauzito wake hakuwa muaminifu. Alishiriki mapenzi na wanaume wengi na mpaka kufikia wakati huo ujauzito haukuwa wake. Hilo liliendelea kumuumiza sana moyo wake. Alijiona kuwa mwanaume mwenye mikosi kila kukicha. 
Mwezi wa kwanza ulikatika huku na chuo wakiendelea kujiandaa na mitihani yao. Mwezi wa pili nao ukakatika. Hatimaye wiki ya kwanza ya mitihani ikaanza. Wanachuo wakaanza kuifanya mitihani yao ambayo iliwachukua takriban mwezi mzima kuweza kuimaliza. Ilikuwa ni furaha kwa kila mwanachuo kuweza kumaliza salama mitihani hiyo. Kila mwanachuo alimshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na hatua aliyokuwa amefikia. Kama kawaida pia hawakuacha kupongezana. Sherehe mbalimbali ziliandaliwa kama ishara ya kupongezana kwa kufanikiwa kumaliza masomo yao salama. Wiki moja baadaye Richard aliamua kumweleza ukweli Mona Lisa juu ya taarifa alizosikia kuhusu ujauzito huo kuwa haukuwa wa kwake. Alipokuwa akimweleza hayo macho yake yalikuwa yakitoka machozi. Alishindwa kuyavumilia maumivu ambayo moyo wake ulikuwa ukiyapitia. Mona Lisa alibaki kinywa wazi baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Richard. Hakutaka kuamini kama alifahamu kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Siri ambayo aliamini ilikuwa ni vigumu kufichuka kwa wakati huo ilikuwa tayari imeshafichuka swali ambalo alianza kujiuliza ni rafiki yake gani ambaye alimgeuka na kumweleza kila kitu Richard hakupata jibu hata alipoamua kumuuliza Richard hakuwa tayari kumweleza wazi hilo lilizidi kumshangaza sana alichanganyikiwa hakutaka kuamini kama alikuwa ameshagundulika sidhani kama nitakuwa na nafasi nyingine ya kuendelea kuwa na wewe Naomba huo ndio uwe mwisho wetu. Umeniharibia mahusiano yangu vya kutosha. Please. Naomba uniache. Niache Mona. Niache na maisha yangu. Alisema Richard kwa sauti ya uchungu. Machozi yalikuwa yakimbubujika. Hapana Richard, usiseme hivyo. Nakupenda. Nakupenda tena sana. Na ndio maana nimefanya yote haya kwa sababu yako. Sikutaka nikupoteze kiraisi kiasi hiki. Richard ni kweli huu ujauzito sio wa kwako lakini naomba unisamee bado naamini na nafasi ya kufanya kitu kingine kwa ajili yako kila alipokuwa akimtazama Richard alivyokuwa akilia mbele yake alijisikia vibaya mno alimkosea sana alimfanyia kila aina ya uhuni alimchanganya na wanaume wengine ambao alikuwa akitembea nao kwa ajili ya kuachuna hakuwa na mapenzi ya dhati huo ndio ilikuwa ukweli lakini alipogundua kwamba siri hiyo ilifichuka alizidi kujisikia vibaya hakuwa na kitu kingine cha kufanya zaidi ya kumuomba msamaha na kumwahidi kufanya kitu kwa ajili yake licha ya mambo yote ambayo alikuwa amemfanyia lakini hakutaka kuona akimpoteza mwanaume huyo aliendelea kushikilia msimamo wa kumpenda zaidi kuliko kila kitu katika dunia hii richard alipomwona mona lisa mbele yake pamoja na maneno ambayo alikuwa akiyazungumza Yalizidi kuweka katika yalizidi kuweka hasira nyingi ndani yake. Alimuona kuwa adui mkubwa wa maisha yake. Alimchukia mno. Sijui ni kwambie nini mpenzi, usiniambie kitu. Sitaki kusikia chochote kile kutoka kwako. Ni bora uendelee kukaa kimya. Hapana Richard, usiseme hivyo. Utazidi kuumiza moyo wangu. Mona, kwa leo nifanyie inatosha. Na shindwa kuvumilia. Moyo wangu haukuhitaji tena. Richard, hunipendi. Ndio, sikupendi Mona. Mona Lisa alizidi kuchanganyikiwa baada ya kusikia majibu hayo. Hakutaka kukubaliana na ukweli wa kile kilichokuwa kimetokea. Alijitahidi sana kubembeleza. Muda mwingine alikuwa akimlilia lakini yote hayo bado hayakuweza kuwa sababu iliyomfanya Richard akubali kuendelea kuwa naye. Alimpenda sana mwanaume huyo. Alitamani kumuona kila wakati akiwa naye. Baada ya kuona Richard ameshindwa kumsamee uamuzi aliyoamua kuchukua ni kuutoa. Aliamini ujauzito huo ndio ulikuwa sababu ya yeye kuchukiwa na Richard. Hakutaka kupoteza muda haraka alipanga mipango ya kuotoa ujauzito huo na hatimaye aliweza kufanikiwa kuutoa salama. Furaha ilizidi kumtawala. Aliamini huo ndio ulikuwa muda wake wa kuweza kumomba msamaha Richard kisha akaweza kumsamehe. Hilo lilikuwa ni jambo gumu mno kwa Richard kuweza kumpenda licha ya msena huyo kuwa mzuri. Baada ya kupita miezi kadhaa hatimaye Evelyn pamoja na Happy walifanikiwa kupata kazi katika moja ya kampuni iliyokuwa ikiwalipa vizuri. Richard na yeye kutokana utajiri aliokuwa nao baba yake aliweza kuachua kampuni aweze kuiongoza. Kwa upande wa Mona Lisa pamoja na marafiki zake na wao pia walifanikiwa kupata kazi katika moja ya kampuni hapa nchini. Frederick aliamua kujitambulisha kwa wazazi wake Evelyn 
pamoja na kumtambulisha mpenzi wake. Hakutaka kufanya utani hata mara moja. Baada ya kufuata taratibu zote, aliamua kumvalisha peti ya uchumba na baadaye kufunga naye ndoa kabisa. Evelyn hakuamini kama aliweza kumpata mwanaume ambaye alimpenda na kumthamini kiasi kile. Alizidi kumpenda sana mwanaume huyo ambaye kila kitu alichokuwa akifanya hapa duniani alikifanya kwa sababu ya mapenzi yake. Taarifa hizo za Evelyn kuolewa na Frederick ziliweza kumfikia Richard. Alipoambiwa kwa mara ya kwanza mapigo yake ya moyo yalimwenda mbio. Hakutaka kuamini alihisi anataniwa. Alibakia katika simanzi baada ya kuthibitisha ukweli wa taarifa hizo. Zilizidi kumuumiza mno moyo wake. Kila alipomkumbuka Evelyn wakati alipokuwa ofisini machozi yalikuwa yakimbubujika. Taswira ya msichana huyo ikajijenga upya akilini mwake. Alishindwa kufanya kazi kabisa siku hiyo. Hisia za mapenzi bado ziliendelea kumuumiza. Alikataa kabisa kumsahau Evelyn. Muonekano wake mzuri uliendelea kuwatesa wasichana waliokuwa katika kampuni hiyo. Wote waliyemtetemekea. Kama kulikuwa kuna uwezekano wa kutokea wala usiku mmoja kila mwe wa msichana katika kampuni hiyo kusema chochote. Hakika sauti za maombi ya kumhitaji Richard ndizo zingesikika ndani ya ofisi nzima. Kila msichana baada ya kumwona Richard moyo wake haukuacha kushtuka. Alimhitaji mno mwanaume huyo. Kama kawaida maneno ya mabifu ya chini chini hayakuacha kuwepo kwa wasichana hao. Walijikuta wakiingia katika ugomvi na chuki kila wakati sababu ikiwa ni Richard. Msichana aliyepata bahati ya kutolewa lunch na Richard alitumia nafasi hiyo katika kuwaumiza roho wa wafanyakazi wenzake. Hilo lilizidi kutengeneza chuki kati yao. Licha ya kuwepo kwa mambo yote haya ofisini lakini hakukuwa na msichana aliyebahatika kuumiliki moyo wa Richard. Kila siku waliishia kumpelekea zawadi na mialiko mingi ambayo haikuweza kuzaa matunda yoyote. Ni mzuri ndiyo, tena navutia ila sijakuelewa. Kwani ni kitu gani ambacho unakitaka kutoa kwa bosi? Aliuliza msichana mmoja. Yaani, sijui ni sime nini, sijui nianzie wapi. Nakosa pa kuanzia. Ila kwa kifupi nampenda sana. Natamani siku moja ajue jinsi vile ambavyo moyo wangu unampenda. Alijibu msichana mwingine ambaye alizungumza kwa hisia. Kitendo cha wasichana kuamini siku moja kufanikiwa kulimiliki penzi la Richard kilibaki kuwa ndoto. Ulikuwa ni ukweli uliowaumiza mno. Maisha ya Richard yalikuwa mazuri kwa upande wake lakini upande mwingine alijiona kukosa bahati. Licha ya kuwa alifanikiwa kununua nyumba maeneo ya mbezi, kumiliki pesa, kutembelea gari la kifahari, lakini tukio la kumpoteza Evelyn lilimwacha na pigo kubwa mno. Alifahamu kwa wakati huo msichana huyo alikuwa ni mke wa mtu lakini bado alijipa matumaini ya kuwa naye siku moja. Moyoni hakutaka kukubaliana na ukweli. Alijiapiza kufanya lolote ili aweze kulirudisha penzi lake. Itatumia kila nilichonacho, kama ni pesa, nguvu, hata kumwaga damu ili mradi urudi kwangu. Sikubali na siwezi kuvumilia maumivu na mateso haya. Alijisemea Richard alipokuwa nyumbani kwake. Wakati huo alikuwa akitazama picha ya Evelyn kwenye simu. Ilizidi kumuumiza mno. Alijitahidi kuvumilia kuficha kwa kipindi kirefu lakini kuna muda uzali ndio ulimshinda. Akatamani kuwaeleza wazazi wake ukweli kwani katika kipindi hicho tayari walishaanza kumuuliza kuhusu mipango yake ya kufunga ndoa na Evelyn. Alihisi kuchanganyikiwa kila alipokuwa akiulizwa kuhusu Evelyn. Wazazi wake hawakufahamu kilichokuwa kimetokea hivyo. Walionekana kumhitaji sana msichana huyo. Baada ya kuona kwamba wazazi wake wamezidi kumsumbua sana, ilibidi awaeleze ukweli wa kilichokuwa kimetokea kati yake na Evelyn. Zilikuwa ni taarifa zilizowashtua wazazi wake. Hawakutaka kuamini walichokuwa akiambiwa. Umefanya ujinga gani mwanangu? Aliuliza mama yake. Hakuishia kuuliza swali moja tu. Isipokuwa alianza kumlaumu kwa kosa alilokuwa amelifanya. Hata kwa upande wa baba yake mzee Gumbanila na yeye alimlaumu pia. Richard alipona lawama zimezidi kuwa nyingi, aliamua kuondoka nyumbani kwao. Alipokuwa barabarani kichwa chake bado kilitawaliwa na mawazo mengi sana. Hakujua ni kwa jinsi gani angeweza kuyatatua. Kuna kipindi alijikuta akilipa faini kwa kosa la uzembe akiwa barabarani. Licha ya kuwa na maisha mazuri, kutamaniwa na wasichana wengi, lakini alipokumbuka yaliyomtokea katika maisha yake ya mahusiano, hakutaka kumkabidhi msichana yeyote mwingine moyo wake. Aliogopa mno. 
Frederick na Evelyn walizidi kuyafurahia maisha ya ndoa yao. Kila wakati furaha iliendelea kushika hatamu. Baada ya kupita miezi miwili, siku moja majeraha jioni, Frederick alipokuwa akirudi nyumbani kwake Tabata, alipata ajali mbaya sana, maeneo ya ubungo mataa. Gari yake ndogo aina ya Toyota Harrier lenye rangi nyeusi liligongana uso kwa uso na lori. Ilikuwa ni ajali mbaya sana ambayo kila mtu aliyeshuhudia hakutaka kuamini kama angeweza kupona mtu. Mwili wa Frederick haukuweza kutambuliwa kwa haraka kutokana na damu zilizokuwa zimetapakaa kila sehemu. Wasamaria walijitokeza wakamsaidia kumtoa ndani ya gari hilo iliyokuwa imebondeka bondeka na kupoteza umbo lake la kawaida. Walijitahidi kadri ya uwezo wao na hatimaye walifanikiwa kumtoa lakini alikuwa amepoteza fahamu. Baada ya kupita dakika kadhaa polisi waliweza kufika eneo la tukio kama ilivyokuwa kawaida yao. Walianza kuwatawanyisha watu walihitaji kuona usalama wa eneo hilo ukiendelea kuwepo. Wakati polisi wakiendelea kufanya kazi yao ghafla, vingora vya gari la kubeba wagonjwa ambulance viliweza kusikika. Na ndani ya dakika chache liliweza kufika eneo la ajali kisha wakamchukua Frederick ambaye alikuwa katika hali mbaya sana. Walipomfikisha hospitali taratibu ya kuokoa maisha yake zilianza kufanyika. Wakati huo Evelyn alishapigiwa simu na kwa wakati huo alikuwa njiani akielekea katika hospitali ya Mwembili. Alipofika alionekana kuchanganyikiwa. Hakuamini kama Frederick alikuwa amepata ajali na kwa wakati huo alikuwa katika chumba cha upasuaji akiendelea kupatiwa matibabu. Baada ya masaa kadhaa kupita hatimaye majibu yaliweza kutolewa na daktari kutokana na ajali aliyokuwa amepata Frederick ili msababishia matatizo katika kizazi chake pamoja na mshtuko aliyopata ulimpelekea kupooza. Hivyo katika maisha yake asingeweza kuamka na kufanya shughuli zake kama ilivyokuwa kawaida na badala yake maisha yake yalibadilika na kuwa ya kitandani. Frederick alikuwa amelala kitandani. Uso wake ulikuwa umetawaliwa na furaha. Alizidi kuonekana kuyafurahia maisha yake. Alimtazama mke wake ambaye machozi yalikuwa yakimdondoka kwa muda huo. Evelyn kila alipokuwa akimtazama mme wake jinsi alivyokuwa amelala kitandani, alihisi maumivu makali mno ndani ya moyo wake. Alimpenda sana mume wake. Hakutaka kumuona akiendelea kuteseka. Alipanga kufanya kila awezalo ili aweze kuyaokoa maisha yake lakini alipoyakumbuka majibu ya daktari kuwa asingeweza kupona alizidi kuumia mno hakuna maumivu makali kama kumona yule umpendaye akiteseka kwa ugonjwa katika dunia hii ni zaidi ya maumivu makali mno machozi yaliendelea kumbobojika Evelyn pale hospitali hakutaka kuamini kama mume wake alikuwa amepooza na kibaya zaidi alipoteza uwezo wa kupata mtoto hilo liliendelea kumuumiza sana moyo wake. Ilikuwa imepita miezi kadhaa tangu alipofunga ndoa yao. Kabla ya kufika hata mwaka, tayari ndoa hiyo ilikuwa imeingiwa na tatizo. Ndugu wa mume wake walipopata taarifa hizo za ajali, hawakutaka kuelewa chochote. Waliamini kwamba ilikuwa ni ajali ya kupangwa na ilisababishwa na Evelyn, ambaye walidai alizitamani mali za ndugu yao. Ambaye wanadai alizitamani mali za ndugu yao. Mwanzo wa maneno na vitisho vikaanzia hapo. Hakukuwa kuna ndugu upande wa mume aliyekuwa upande wa Evelyn. Wote walimchukia. Kuna muda Evelyn alikuwa akikufuru Mungu. Alihisi kuonewa. Hakutaka kuamini kama yeye ndiye alikuwa binadamu mwenye makosa mengi zaidi hapa duniani. Mpaka akafikia hatua ya kupewa matatizo yote hayo. Usilie mke wangu. Futa machozi yako. Alisema Frederick. Nashindwa kufanya hivyo mume wangu alijibu Evelyn huku machozi yakiendelea kumdondoka alipokuwa akiendelea kumtazama mme wake pale kitandani machozi yalizidi kumbubujika tu kila kitu kilibadilika katika maisha yake alipowakumbuka ndugu wa mume wake alizidi kujisikia vibaya mno alijua fika hawakumpenda walimtenga hivyo kila kitu alichokuwa kikifanya kilionekana kuwa kibaya aliamua kuwapigia simu wazazi wake na kueleza kila kitu kilichokuwa kikiendelea Alihitaji msaada wao lakini walionekana kuchukizwa na taarifa hizo. Hawakutaka kuona akiendelea kuteseka wakati bado walikuwa hai. Maamuzi ambayo waliamua kuyachukua ni kumhitaji binti yao arudi nyumbani kwao haraka iwezekanavyo. Naomba upande basi kesho, wewe umeshafika hapa nyumbani. Alisema baba yake kwa sauti ya ukali. Nitaondokaje baba? Halafu nitamwacha mme wangu na nani? Aliuliza Evelyn. Muache na ndugu zake, wewe rudi zako nyumbani. Alijibu baba yake kwa msisitizo. Hapana baba. 
bado itakuwa ni vigumu kwani ninahitajika pia kazini alisema Evelyn yalikuwa ni mazungumzo mafupi ambayo yalihitajika utekelezaji wa haraka sana lakini Evelyn hakutaka kukubaliana nayo hakutaka kuona akiondoka na kumwacha mme wake akiendelea kuteseka kitandani alikumbuka siku yao ya harusi jinsi alivyokula kiapo mbele za watu na kuahidi kuishi naye katika shida na raha aliamini katika kipindi hicho kilikuwa ni cha shida hivyo hakuwa na jinsi ya kufanya ilibidi amvumilie mume wake rafiki yake hepi hakumtupa mkono katika kipindi hicho alikuwa naye bega kwa bega katika kila hali alionyesha msaada mkubwa sana alipokuwa akimwona Evelyn akiteseka na mme wake alimuonea huruma sana alizidi kumfariji kwa maneno ya matumaini ambayo yalizidi kumpa nguvu ndoto yake kubwa aliamini siku moja mume wake angeweza kuinuka kitandani na maisha yakaendelea lakini hilo lilikuwa ni jambo lisilowezekana siku ziliendelea kukatika huku Frederick na yeye akizidi kuteseka hospitalini alianza kupoteza matumaini ya kuishi baada ya afya yake kuanza kudhoofika aliamini ule ndio ulikuwa mwisho wa maisha yake mwisho wenye mateso makali hapana usijiwazie kifo huwezi kufa mume wangu alisema Evelyn angala ninavoteseka hapa kitandani mke wangu madaktari wameshindwa kunitibu hivi unafikiri nitapona kweli aliuliza Frederick huku machuza kimbubujika hapana huwezi kufa alisema Evelyn yalikuwa ni maneno machache lakini aliamua kuishi ndani yake hakutaka kumpoteza Frederick alichoamua kukifanya ni kuanza kuangaikia matibabu yake madaktari walimshauri ampeleke mme wake nchini India katika hospitali ya Apollo iliyokuwepo nchini humo kwani huko ndipo palipokuwa na uwezekano mkubwa wa mume wake kutibiwa na kupona kabisa alipoambiwa hivyo hakutaka kupoteza muda alianza kupanga mipango ya kumsafirisha mume wake na baada ya kufanywa matibabu iligundulika kwamba Frederick asingeweza kupona hilo lilizidi kumuumiza sana hakutaka kuamini maneno hayo hata kidogo aliporudi nchini Tanzania bado aliendelea kuangaika na mume wake ilifikia wakati akaanza kuamini wachungaji alipokuwa akisikia palikuwa na mchungaji ambaye aliweza kumuombea kilema kisha akapona aliamua kwenda kila kanisa alokuwa akienda kwa ajili ya maombi ya mume wake hakuna miujiza iliyoweza kutendeka Richard alifahamu kila kitu kilichokuwa kikiendelea katika maisha ya Evelyn alimpenda mno msichana huyo kutokana na hali aliyokuwa nayo aliamini ulikuwa ndio muda wake mwafaka wa yeye kujitokeza kwa mara nyingine hakutaka kumomba msamaa ila alichomo kifanya ni kurudi kama rafiki ambaye aliguswa na matatizo yaliyokuwa amempata Evelyn katika ndoa yake alijitoa katika kila hali na mali hakutaka kuonekana adui kwa msichana huyo kila alokuwa kilifanya alilifanya kwa kuonesha moyo wa msaada baada ya kupita miezi miwili Frederick alipoteza maisha Kilikuwa ni kifo ambacho kilimwacha Evelyn na maumivu makali mno. Ndugu zake Frederick waliamua kumshtaki Evelyn polisi na kisha wakamfungulia kesi ya mauaji. Ilikuwa ni kesi nzito ambayo ilimweka Evelyn na hatia ya mauaji. Lakini kutokana na uwezo wa kifedha aliyokuwa nao Richard, alihakikisha anapingana mpaka alifanikiwa kumweka huru Evelyn. Richard alimuomba msamaha Evelyn na kumwahidi kuwa mwaminifu katika maisha yake yote. Evelyn hakuwa na pingamizi lolote aliamua kumsamea Richard kisha mapenzi yao yakarudi kama zamani. Walifanikiwa kufunga ndoa na baada ya mwaka mmoja kupita, walifanikiwa kupata mtoto wa kiume. Alikuwa ni mtoto mzuri sana, aliyekuwa na afya njema. Evelyn aliamua kumpa jina la Frederick ikiwa ni kama kumbukumbu ya kumwenzi mwanaume huyo huko alipo. Kila siku maisha yao yalizidi kutawaliwa na furaha huku mtoto wao akiendelea kukua vizuri bila matatizo yoyote. Kufikia hapo tumefikia tamati ya simulizi nzuri ya Evelyn. Kwa muda wote huo msimulizi wako ni Elizabeth Tanzania. Ninaepatikana kupitia namba 0686723207. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na Simulizi Mix. Hakikisha umesubscribe channel yetu ya Simulizi Fupi iliyo chini ya Simulizi Mix kuendelea kupata simulizi fupi nyingi zenye mafunzo na burudani ndani yake.